Assalamualaikum. Shubh Shundha. Shobai ke shagoto janachi. Teacher dish tamo BCS Preli One Week Free Course er. Amader Tritiyo class chite. Aajcha class er bishoy bostu gani thi chuktiyo manushi tokhota. Sami just like to share kore chhi. Sheta jodi clear dekha chaye. Ebo kamar voice ta jodi loud and clear thake. Jara chat box se ba chhu me join kore chhen. Tar chat box se to response kore pen. Jara Facebook live er chhen. Tarao response korte pen. Okay, thank you everyone. So I hope everything is okay. So here again, I'm going to do class for the free course. So I'm going to do the free class for the free course. So 46 pieces freely. I'm going to do the free course for the free course. So I'm going to do the free course for the free course. तो बीसीएस प्रीलिमिनरी परीक्षा है और ऑलरेडी आपने जरा ये बीसीएस प्रस्तुति शायद जोड़ी तो आच्छेन बा प्रिपरेशन शुरू कर चेन बा ऑलरेडी प्रीली दिए फैले चेन दिखी तो पोर्शन आ कर चेन बा लिखी तो दिए फैले चेन भाई बर पोर्शन आ कर चेन शॉपर जोन में मोटे मोटे आस्ते क्लास टी आस्ते क्लास से होच्छे तो हम लोग कथन आवर ये शुरू कर दे गणितिक जुक्ति एवं मानसिक दक्षता जो नो बीसीएस प्रीलिमिनरी ते नंबर बढ़ा दो आच्छे पौनरो पौनरो कोरे टोटल त्रिश नंबर गणितिक जुक्ति ते पौनरो मानसिक दक्षता ते पौनरो सो ये त्रिश नंबर के प्रिपरेशन किंतु अनेक टाइ गुच्छनो होते हैं एवं जेहतु मैथमेटिकल एलिमेंट्स गुदा आच्छे इटा शायदे सो ये कारण अनेक एक तो नर्वस तक इन भाई पान जे जो दी भूल होए जाए जो दी नाम मिले ता होले की होए अशोले भाई पार अशोभी किचुना कारण परीक्षा होले सब शो में होते एनालिटिकल जे अभी जिन्हें जो गुला थाके जो गुले कुछ चिंता भावना करे शूट रोग आने तक प्रक्रिया मत हमें करते हैं ये गुला ते बराबर हम तो शोभारी एक तो नर्वसनेस और बहुत काज करे तो चला आने तक पार्ट थे के बा मैथमेटिकल पार्ट थे कौन इतनी दूर था कर कारणे एक तो गुच्छनो भावे ये बंग जो एक तो स्ट्रेटेजी को वेते प्रिपरेशन ना आ जाए एक आने तक चुकते हो मानसिक तो खोदा तीस नंबर खूब आहामोरी एक तो कोठीन हो बेना जो दे अपनी शिवाबे प्रिपरेशन नहीं तो पारें सो हम लोग तो सिलेबस बिस्लेशन कोरे फिरी जे की की टाइप पेर टॉपिक गुला मधेर ये आने � नंबर बढ़ते होते हैं पुनरो आगे ही बोला थी सो ये पुनरो नंबर बढ़ते टा आवर को एक टा पार्टे भाग करा था के जो दिया हम लोग लाइक एक टू चैप्टर हिस्से भी डिफाइन कोरी चैप्टर वन टू थ्री फोर फाइव पास टा चैप्टर हम देखते बच्चे सो वो दिया चैप्टर ही होते हैं तीन नंबर कोरे बढ़ते होते ह बस्तुक शंखा, लोशु, शगु, शतकोरा, मुनाफा, शामनुपात एवं प्रॉफिट एंड लॉस बालाप खोती। ये पार्ट कुला आशुला अम्रा छोटो बाला जो कुन सेवेन एटे मैथमेटिक्स कोरे थी तो कुन पार्टी कोनी तो अंशुरते गुला थकतो हम लिखे लिखे ऑन को करता। सो ये फर्स्ट चैप्टर टा अमी पार्टी कोनी थी शेपे डिफाइन करते पर अच्छा, तो ये अध्ययन में थे कौन कौन अंशों एक विषय गुरुत्व पूर्णो, जहाँ तो तीन नंबर पर बढ़ते करा आसे, तो शब्द गुला थे कि मैथ कहाँ नहीं आशे ना, इवन कौन सो में कौन रहा थे कि आज भी कौन रहा थे कि आज भी ना, तो जेको एक तो गुरुत्व पूर्ण विषय शेरे तो मार्क करे दे, जब लाभ खुदी, चैप्टर टू ते आशी, चैप्टर टू एंड थ्री, ए दुई टके अमरा एक एक्शन दे डिफाइन करवो, ए दुई टा होच्छे, एल्जेब्रा बा बीस गणित, इखाने बीस गणित की राशि आच्छे, बीस गणित के शूट्रो बोली आच्छे, आ इखाने मिडिल डम ब्रेकिंग बा उत्पादों का उत्पादों के विस्तेशन आच्छे, आ इक्वेशन आच्छे, शॉल एवं लास्ट ऑफ़ ऑल धारा बा शामंतो धारा गुणोत्तो धारा हम राज के शामंतो धारा गुणोत्तो धारा नहीं है कथा बोलूँ कौन सा मुश्किल है एक पौरे चार नंबर चैप्टर टेप पूरा टाइ होता है अपने जैमिति नहीं है गोठी तो इखाने जैमिति रिपेश किच्छ एलिमेंट आते हैं रेखा कौन सी बुच चतुर्भुजे पाँच नंबर जो चैप्टर था, शेटा होते हैं सेट, बिन्ना, शामबेश, पुरी शंखन, शंभवपुत्र। 
সত্তা এটাকে যদি আমরা বীজগণিত পাটিগণিত বা জ্যামিতি এগুলোর মতো করে ক্লাসিফিকেশন করতে চাই তাহলে আসলে এগুলোকে বীজগাণিতিক হিসেবেই আমাদের ক্লাসিফাই করতে হবে কারণ সেট বিন্যাস সমাবেশ পরিসংখ্যা সম্ভব হতে এখানে অ্যালজেব্রাইক এলিমেন্টটাই বেশি সো এই অংশটা একটু কথা বলার আছে যেমন বিন্যাস সমাবেশ সম্ভাব্যতা এই অংশটা অনেকেই একটু হায়ার ম্যাথমেটিক্স বলে মনে করেন যে এগুলো আসলে বিসিএস এর জন্য কঠিন হয়ে যায় বাট কঠিন হলেও টপিক গুলা আসলে এই অংশগুলা থেকে যে প্রশ্নগুলা বা কোশ্চেন গুলা পরীক্ষায় আসে সেগুলো কিন্তু আসলে নবম দশম শ্রেণীর যে জেনারেল ম্যাথ হায়ার ম্যাথ বইগুলো আছে সেই অনুযায়ী করা হয় এর বাইরে খুব একটা দেখা যায়নি দু একটা এক্সেপশনাল থাকবে এগুলো নিয়ে আর্গু করা যাবে না আসলে এক্সেপশনাল হতেই পারে তো এগুলো হচ্ছে আমাদেরকে একটু আলাদা ভাবে প্রিপারেশন নিতে হবে বিকজ রিটেনেও থাকছে বিলিতেও থাকছে হাসান ভাই বলেছেন যে এগুলা অ্যানালাইসিস করেছে কি না না এই তিন তিন করে এগুলা সিলেবাসে উল্লেখ করা আছে ওয়েবসাইট থেকে সিলেবাস টাইম একটু দেখে নিব ওকে সো এই হচ্ছে ইন জেনারেল আপনার গাণিতিক চুক্তির টোটাল সিলেবাস সো মাইন্ডসেট করেন এখন থেকেই যে এই অংশগুলা সবগুলো আমাদেরকে মোটামুটি প্রিপারেশন নিয়ে যেতে হবে যেন অ্যাটলিস্ট পনেরোর মধ্যে দশ এগারো বারো এরকম একটা নাম্বার আমরা তুলতে পারি তো দশ এগারো বারোর কথা যেহেতু বলা হলো দেখি তো প্রিভিয়াস ইয়ারে কোন কোন অংশ থেকে কোন কোন প্রশ্ন এসেছে আমরা কোন সাজেশন করতে পারি কিনা বা ইম্পর্টেন্স ওয়াইজ এই চ্যাপ্টার গুলোকে সাজাতে পারি কিনা তো সাজাতে গেলে যদি আমরা এটে গ্লান্স দেখি দেখবো যে একটা র্যান্ডমাইজেশন এখানে আছে খেয়াল করে দেখেন প্রতিটা টপিক থেকেই কোনো বার প্রশ্ন এসেছে তো পরের বার আসেনি বা তার আগের বার আসেনি টোটালটাই একটা বিক্ষিপ্ত ভাবে প্রশ্নগুলা এসেছে তো আপনারাই বলেন যে এখান থেকে আমরা কোনো ভাবে সাজেশন করতে পারি কিনা বা কোন অধ্যায়টা গুরুত্বপূর্ণ কোন অধ্যায়টা বাদ দিব এই টাইপের কোন কনক্লুশন টানতে পারি কিনা অ্যান্সার হবে হচ্ছে না এই টাইপের কনক্লুশন টানা পসিবল না যেমন আপনি হয়তো বলতে পারেন যে ভাইয়া আপনি তো মুনাফা বলেছেন ইম্পর্টেন্ট আর শতকরা ইম্পর্টেন্ট বলছিলেন তো আমি এই মুনাফা শতকরা খুব ভালোভাবে করে যাব আমি লাভ ক্ষতি অনুপাত এগুলো করব না বাট দেখেন লাভ ক্ষতি অনুপাত থেকেই পঁয়তাল্লিশে প্রশ্ন এসেছে আবার হয়তো তিতাল্লিশে কোনো প্রশ্নই আসেনি একচল্লিশে আসেনি সো যেটাই আপনি মানে আইডিয়া নেন না কেন যে আমি এটা বাদ দিয়ে যাব বা এটা করব না বা এটা থেকে আসছে বলে এবার আসবে না এই টাইপের আইডিয়া করা যাচ্ছে না পুরো সিলেবাসটাই এরকম র্যান্ডমাইজেশন দিয়ে ভরা তো এই জন্য আসলে আমি কোন সাজেশন বা কোন রকম ইম্পর্টেন্স এটা বেশি এটা কম এই কথায় যাব না এবং আপনাদের প্রতি রিকোয়েস্ট থাকবে হচ্ছে টোটাল একটা কনসেপশন নিয়ে প্রিপারেশনটা নেওয়া কোন অধ্যায় বাদ না দেওয়াটাই ভালো একান্ত যদি খুব প্রবলেম না হয় ঠিক আছে আচ্ছা আমরা এবার তাহলে একটু মানসিক দক্ষতা সিলেবাস বিশ্লেষণে যাই মানসিক দক্ষতায় আমাদের জন্য নম্বর বরাদ্দ আছে পনেরো এই পনেরোর মধ্যে কয়েকটা চ্যাপ্টার দেওয়া আছে সিলেবাসে পিএসসি কিন্তু এই চ্যাপ্টার গুলা থেকে কেমন প্রশ্ন আসবে কোনটা থেকে এক মার্ক কোনটা থেকে দুই মার্ক কোনটা থেকে তিন মার্ক এরকম কোন কিছু আসলে দেওয়া নাই তো আমরা একটু ডিপে যাওয়ার চেষ্টা করি এই স্লাইড গুলো একটু কাজে দিবে কারণ এই স্লাইডে আসলে ভাষাগত যৌক্তিক বিচারের মধ্যে আসলে কি পড়ছে প্রবলেম সলভিং এর মধ্যে কি পড়ছে সেগুলো উল্লেখ করা নাই তো আমরা একটু এখান থেকে দেখি প্রথম চ্যাপ্টারটা হচ্ছে ভার্বাল রিজনিং বা ভাষাগত যৌক্তিক বিচার আচ্ছা ম্যাথ আমরা করতেছি ম্যাথ মানসিক দক্ষতা এর মধ্যে ভাষা কোথেকে আসতো আসলে মেন্টাল অ্যাবিলিটি জিনিসটাই কিন্তু সম্পূর্ণ হবে ম্যাথমেটিক্যাল না এর মধ্যে অনেকগুলা সাইড আছে অনেকগুলা টাইপ আছে তো একটা টাইপ হচ্ছে আপনার ভার্বাল রিজনিং এই ভার্বাল রিজনিংটা হচ্ছে আপনি আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ ভাষা এবং এই টাইপের রিলেটেড কিছু টপিক এর উপর কেমন আপনার আইডিয়া আছে যেমন দেখেন কিছু বাক্য গঠন শব্দ গঠন কিছু ভাষাগত বর্ণের বিন্যাস কিছু ইংরেজি শব্দ বাংলা শব্দ এলোমেলো করে দিলে আপনি সাজাতে পারছেন কিনা বা যদি শব্দগুলার ক্রম অনুযায়ী কোনো কিছু তৈরি করতে বলে আপনি করতে পারেন কিনা বা একটা ক্রম দেওয়া আছে এরকম আর একটা ক্রম আপনি বানাতে পারছেন কিনা এরকম কিছু প্রবলেম আছে আমরা দেখবো আজকে ক্লাসের লেটার পার্টে এরপরে হচ্ছে সঠিক কোনটা কোনটা ভুল বা এইটার অর্থটা কি এরকম সিরোনি মেনটেন্স থাকতে পারে সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য অর্থাৎ হতে পারে যে এটার মধ্যে কোনটা ব্যতিক্রম বা নিচের অপশন গুলোর মধ্যে কোনটা সাদৃশ্য পূর্ণ না এরকম কিছু প্রশ্ন আসে কিছু রক্তের সম্পর্ক এবং স্পেশালিটি আইডেন্টিফিকেশন আসে রক্তের সম্পর্ক বলতে হচ্ছে পারস্পরিক রিলেশন যেমন কেউ বললো যে অমুকে এই ছবিটা দেখিয়ে বলছে যে এই আমার বাবার চাচার খালাতো ভাইয়ের ছেলের মেয়ে এরকম ভাবে বলতে হবে তাহলে ব্যক্তিটা কে তো এই টাইপের কিছু রিলেশন আমরা দেখব সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বিচারিক দক্ষতা আপনাকে একটা কন্ডিশনে ফেলে দিবে বা একটা সিচুয়েশনে ফেলে দিবে সাপোজ আপনি কোনো পার্টিতে বেড়াতে গেছেন এই অবস্থায় হুট করে একজন ওয়েটার এসে আপনার গায়ে কোন একটা
ব্যাস আপনাকে চারটা অপশন দেওয়া থাকলো যে আপনি ওয়েটারকে তিরস্কার করবেন বকাচোখা করবেন মারামারি করবেন ওখানে হই হুল্লা করবেন সিন ক্রিয়েট করবেন নাকি চুপচাপ পালিয়ে চলে যাবেন নাকি শার্ট খুলে ফেলবেন এরকম টাইপের কিছু প্রবলেম আগে আসতো এখনো মাঝে মধ্যে হয়তো একটা দুইটা আসতে পারে তো এই জন্য দেওয়া আছে এরকম টাইপের কিছু সিচুয়েশনে ফেলে আপনার অনুধাবন ক্ষমতা বা বিচারিক দক্ষতা তারা যাচাই করবে ওকে এই হচ্ছে মোটামুটি ভার্বাল রিজনিং দুই নম্বর যে চ্যাপ্টারটা ছিল সেটা হচ্ছে আপনার গাণিতিক বা সমস্যা সমাধান প্রবলেম সলভিং যেহেতু প্রবলেম সলভিং তো এই অংশটা সোললি ম্যাথমেটিক্যাল বলা যেতে পারে অর্থাৎ গাণিতিক যুক্তি পার্টে আপনি যে যে অংশগুলো কমপ্লিট করেছেন ওগুলা যদি পুরোপুরি ভালোভাবে কমপ্লিট করেন এই অংশে আপনাকে আটকাবে না ইনশাল্লাহ কারণ এগুলো আপনি ওখানে করে ফেলবেন যেমন বারো তারিখ নির্ণয় ঘড়ি বিষয়ক অভিক্ষা শতকরা ঐকিক জ্যামিতিক সমস্যা সময় কাজ বিষয়ক সমস্যা এই টাইপের কিছু এক ঐকিক নিয়মের প্রবলেম এইগুলাই থাকে খুবই প্রিমিটিভ বা ইনিশিয়াল স্টেজের ম্যাথ থাকে এখানে কোনো বড় টাইপের ম্যাথ আসতে দেখা যায়নি এ পর্যন্ত ওকে পরেরটা হচ্ছে বানানো ভাষা ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড স্পেলিং সো বানানো ভাষা যেহেতু বলা হয়েছে সো বুঝতেই পারতেছেন বানান সনাক্তকরণ বা শুদ্ধ বানান সনাক্তকরণ সিনোনিম অ্যান্টোনিম স্পেলিং এই টাইপের জিনিসপত্র দিয়েই ভরা ফোর্থ চ্যাপ্টার মেকানিক্যাল রিজনিং বা যান্ত্রিক দক্ষতা মেকানিক্যাল রিজনিং বলতে এখানে কিছু যন্ত্র আপনাকে চিনতে হবে বা যান্ত্রিক দক্ষতা বা মেকানিক্যাল এফিসিয়েন্সি সম্পর্কে আপনাকে একটু হালকা পাতলা আইডিয়া নিতে হবে এগুলা আমরা আমাদের কোর্সে যখন ইন্ডিটেলসে যাব বা আমাদের ক্লাস গুলো হবে ফুল আইডিয়া পেয়ে যাবেন যেমন দর্পণ বা মিরর এখানে প্রতিবিম্ব থেকে প্রায় একটা দুইটা করে প্রশ্ন আসছে দেখেন খেয়াল করে ফর্টি ফাইভ ফর্টি ফোর এরকম প্রতিবারে একটা দুইটা বা তিনটা করে আসছে তো এই দর্পণ প্রতিবিম্ব ব্যাপারটা হচ্ছে কোন একটা লেখা বা কোন একটা শব্দ বা কোন একটা বর্ণ দিয়ে বলবে এটার মিরর ইমেজ কেমন হতে পারে বা কোন একটা ঘড়ি দিয়েও বলতে পারে যে ঘড়িতে এত সময় দেখাচ্ছে দর্পণে আসল সময় কত এই টাইপের প্রবলেম আসতে দেখা যায় বল বিভাজন নীতি এটা ছোট্ট একটা ম্যাথ সূত্র আছে খুব একটা প্রশ্ন আসে নাই একবার দুইবার আসছে এখানে আপনার কপি কল বা লিভার এই টাইপের কিছু সরল যন্ত্র আছে সেই যন্ত্র থেকে মাঝে মধ্যে প্রশ্ন আসতে দেখা যায় আর লাস্টের যে অংশটা আছে যন্ত্রাংশ সরঞ্জাম এই যন্ত্রাংশ সরঞ্জাম জিনিসটা হচ্ছে খুবই ক্রিটিক্যাল কিছু যন্ত্রের ছবি দিয়ে বলবে যে এই যন্ত্রটা কোন কাজে লাগে বা সাপোজ বললো হাতুড়ি ইট ভাঙার জন্য নিচের কোন যন্ত্রটি বেশি উপকারী বা আপনার কংক্রিট ঢালাইয়ের কাজে নিচের কোন যন্ত্রটা বেশি উপযোগী এরকম চারটা অপশন দেওয়া থাকবে ছবি আকারে এরকম প্রশ্ন একবার এসেছিল বাট লিখিত পরীক্ষায় মাঝে মধ্যে এখান থেকে বেশ প্রশ্ন আসে সো আমরা প্রিলিমিনারিতেও প্রিপারেশনটা নিয়ে রাখবো পরবর্তী অধ্যায় কোয়ার্ডিনেশন জিওমেট্রি বা স্থানাঙ্ক এক্স অক্ষ ওয়াই এক অক্ষ এই টাইপের প্রশ্ন আপনাকে হয়তো বলবে যে একজন ব্যক্তি সকালবেলা সূর্যের দিকে মুখ করে ডান দিকে দশ মিটার হেঁটে গেল এরপর সে ডানে ঘুরে আরো একশো মিটার গেল এরপর বামে ঘুরে সে আবার সোজা কিছু দূর গেল সে ইনিশিয়াল অবস্থান থেকে শেষ পর্যন্ত কোথায় আছে সো একটা অ্যাক্সিস টানতে হয় অ্যাক্সিস টেনে তার গতিপথ এরকম এরকম করে আঁকতে হয় তারপর ইনিশিয়াল অবস্থান থেকে সেই গতিপথটা বের করতে হয় বা অবস্থানের দূরত্ব বের করতে হয় মেনলি স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় আপনার পিথাগোরাসের সূত্রটা খুব বেশি কাজে লাগে কারণ সমকোণী ত্রিভুজ গঠন হয়ে যায় পিথাগোরাসের সূত্র প্রতিভুজ স্কোয়ার সমান সমান লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার এটা অ্যাপ্লাই করে অঙ্কগুলো করা যায় চিত্র গণনা প্রাসঙ্গিক চিত্র বাছাই এই বাছাইয়ের মধ্যে ব্যাপারটা হচ্ছে বলা হলো যে আপনাকে তিনটা সাপোজ ছবি দেওয়া আছে বলা হলো যে পরবর্তী ছবিটা কোনটা হবে অর্থাৎ আইকিউ টেস্টের যে প্রবলেম গুলা সেই প্রবলেম গুলো এটার মধ্যে আছে বা বলা হলো একটা ত্রিভুজের মধ্যে অনেকগুলো ছোট ছোট ত্রিভুজ দেওয়া আছে এরকম মনে করেন ভাগ টাগ করা আছে তো বলা হলো যে এখানে টোটাল কয়টা ত্রিভুজ আছে এরকম ত্রিভুজ সংখ্যা বা বর্গ সংখ্যা গণনা এগুলো আসতে পারে এটা একটু ক্রিটিক্যাল আমাদের প্রিপারেশনটা এখানে ভালো হতে হবে পরবর্তী হচ্ছে নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিস বা সংখ্যাগত দক্ষতা এই সংখ্যাগত দক্ষতার মধ্যে আপনার ম্যাথ পুরোপুরি রিলেটেড বা গানের পার্টটা পুরোপুরি রিলেটেড অর্থাৎ ম্যাথ দুইটা চ্যাপ্টারে আছে একটা হচ্ছে ওই আগে বলেছিলাম প্রবলেম সলভিং আর একটা হচ্ছে সংখ্যাগত দক্ষতা বা নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিস দেখেন খেয়াল করে এখানে ধারা আছে ভগ্নাংশ আছে শতকরা আছে বর্গমূল আছে সমীকরণ আছে যেগুলো অলরেডি আমরা আমাদের গাণিতিক যুক্তি সিলেবাসে দেখিয়ে আসলাম গাণিতিক যুক্তি যে প্রিপারেশন থাকে সে এখানেও কোনো প্রবলেমে পড়ে না ওই এক প্রিপারেশন দিয়ে এই অংশটুকু কভার হয়ে যায় এরপর হচ্ছে বিবিত বিবিদর কোনো ভাই ক্লাসিফিকেশন নাই এই সিলেবাসের বাইরেও হয়তো মাঝে মধ্যে একটা দুইটা প্রশ্ন কোনো কোনো সময় আস
আগে থেকে আসলে বলা যায় না ওকে সো সিলেবাস সম্পর্কিত আশা করি আইডিয়া আপনাদের क्लियर হয়েছে বোথ গাণিতিক যুক্তি এবং মানসিক দক্ষতা সো আজকে যেহেতু ফ্রি ক্লাস আমরা একবারও তো এত সবকিছু করানো সম্ভব না সো আমরা গাণিতিক যুক্তি পার্ট থেকে কয়েকটা টপিক রেখেছি তিন চারটা এবং মানসিক দক্ষতার কিছু ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ এখানে রাখব এগুলো নিয়ে একটু আমরা হালকা পাতলা আলোচনা করব যেটা দিয়ে আপনারা আমাদের কোর্সের প্যাটার্নটা বুঝতে পারবেন এবং কিভাবে ক্লাস দেয়া নেওয়া হবে সেই সম্পর্কে একটা আইডেন্টিফিকেশন পেয়ে যাবেন সো গাণিতিক যুক্তিতে আমরা যে পার্টগুলো একটু রেখেছি তার মধ্যে একটা হচ্ছে ধারা বা অনুক্রম একটা হচ্ছে বিন্যাস সমাবেশের ইনিশিয়াল একটা আলোচনা নট ডিটেইলস আমি আবারো বলছি ইনিশিয়াল আলোচনা ধারার ইনিশিয়াল আলোচনা তার সাথে হচ্ছে সম্ভাবনা এগুলো হচ্ছে মোটামুটি গাণিতিক যুক্তির পার্টে সো আমরা আসেন শুরু করে দেই ধারা বা অনুক্রম বা সে যেটাই বলি না কেন ধারা সাধারণত হচ্ছে আমাদের দুই প্রকার একটা হচ্ছে সমান্তর ধারা বা অ্যারিথমেটিক সিরিজ আর একটা হচ্ছে গুণোত্তর ধারা বা জিওমেট্রিক সিরিজ তো সমান্তর ধারা গুণোত্তর ধারা দুইটাই অসীম হতে পারে আবার সসীম হতে পারে অর্থাৎ ফাইনাইট সিরিজ ইনফাইনাইট সিরিজ দুটোই হতে পারে তো আমরা প্রথমে হচ্ছে একটু সমান্তর ধারা নিয়ে আইডিয়া নিব আইডিয়ার জন্য আমরা একটা স্লাইড অ্যাড করি ওকে ধারা নিয়ে আমি জানি আপনাদের অনেকের মধ্যেই প্রবলেম প্রবলেম থাকে যে কিভাবে ধারার ম্যাথ গুলা করতে হয় বা কিভাবে ইজিলি একটু বোঝা যায় তো আজকে ইনশাল্লাহ আমরা সেই প্রবলেম গুলা ক্লিয়ার করবো আচ্ছা সমান্তর ধারা এই নামের মধ্যেই হচ্ছে ধারাটার স্পেসিফিকেশন বলা আছে সমান্তরকে যদি আমরা একটু সন্ধি বিচ্ছেদ করি তাহলে কি দ্বারা দেখিত সমজ অন্তর আচ্ছা সমটাকে যদি আমরা একটু ভেঙে লিখি তাহলে এটা চলে আসে সমান অন্তর তাই না তো দেখেন নামের মধ্যেই এই ধারার বৈশিষ্ট্য বলা আছে বৈশিষ্ট্যটা কি বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে এই ধারার পদ সমূহের মধ্যে একটা সমান অন্তর বা ইকুয়াল ডিফারেন্সিয়েশন থাকবে বা ইকুয়াল গ্যাপ থাকবে কেমন একটু দেখি মনে করি একটা ধারা হচ্ছে এরকম পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ এরকম করে এগোতে আছে এন পর্যন্ত ধরলাম তো দেখি ডিফারেন্স গুলা কেমন এটা প্রথম পদ এর দ্বিতীয় পদ তৃতীয় পদ চতুর্থ পদ পঞ্চম পদ পাঁচটা পদ আমরা রেখেছি আরো দেখানো যেত আমরা এই পর্যন্তই রাখি সো প্রথম পদ থেকে দ্বিতীয় পদের ডিফারেন্স কত ফাইভ দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় ফাইভ তৃতীয় থেকে চতুর্থ ফাইভ পরেরটাও ফাইভ সো ডেফিনেটলি ধরে নেওয়া যায় পরেরটাও ফাইভ হবে সো প্রতিটাতে একটা ইকুয়াল ডিফারেন্স আছে সমান অন্তর আছে দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ কল্ড সমান সম অন্তর ধারা বা সমান্তর ধারা এখন একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবেন ভাইয়া সমান্তর ধারা বলেন বা গুণোত্তর ধারা বলেন আমাদেরকে ধারা করতে হলে কয়েকটা আইটেম সম্পর্কে আইডিয়া না রাখলেই নয় এই ধারাগুলার এই আইটেম গুলা সম্পর্কে আইডিয়া না রেখে যদি আপনি ম্যাথে প্রবেশ করেন বা এটা ডিটেলস এ প্রবেশ করতে যান তখনই প্যাচ বেঁধে যায় একটা ঝামেলা বেঁধে যায় তো আসেন আমরা একটু আইটেম গুলা সম্পর্কে আইডিয়া নিয়ে নেই কোন কোন আইটেম আমাদের ইউজ করতে হচ্ছে নাম্বার ওয়ান সমান্তর ধারায় প্রথম যে জিনিসটা আমাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথম পদ প্রথম পদকে এ দিয়ে প্রকাশ করা হয় এইটা হচ্ছে আমার প্রথম পদ এই যে পাঁচ দশ দ্বিতীয় পদ প্রথম পনেরো হচ্ছে তৃতীয় পদ এভাবে চলতে থাকবে দুই নম্বর যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে সম যে অন্তরটা আছে বা যে ডিফারেন্সটা কাজ করে সেটা কত অন্তরের ইংলিশ যেহেতু ডিফারেন্স তাই ডি দিয়ে প্রকাশ করা হয় অন্তরটাকে ওকে এখানে অন্তর গুলো হচ্ছে ফাইভ নাম্বার থ্রি পদ সংখ্যা যেটাকে এন দিয়ে প্রকাশ করা হয় চার নাম্বার এন তম পদ পাঁচ নাম্বার সমষ্টি এন সংখ্যক পদের যেটাকে এস সাফিক্স এন দিয়ে প্রকাশ করা হয় এই পাঁচটা এলিমেন্ট সম্পর্কিত আইডিয়া থাকলে আপনাকে সমান্তর ধারা নিয়ে আর কোনো চিন্তা করতে হবে না যদি আপনি পাঁচটা জিনিস সম্পর্কে আইডিয়া থাকে আচ্ছা একটা প্রশ্নে যাব তার আগে বলি যে কোনো সমান্তর ধারার প্রশ্নে আপনাকে হয় এ বলে দিবে অথবা ডি বলা থাকবে অথবা এন বলা থাকবে তিনটা যে কোনো একটা আপনাকে বলে দিবেই অথবা হয়তো বলা থাকবে না আপনাকে ধরে নিতে হবে দেন আপনাকে হয়তো দুইটা বলা থাকলো দেন তিন নাম্বারটা বের করতে হবে অথবা এন তম পদ বের করতে হবে অথবা সমষ্টি বের করতে হবে ঘুরে ফিরে এই জিনিসগুলোর মধ্যেই প্রশ্ন আসে এর বাইরে কোনো প্রশ্ন থাকে না ঠিক আছে আচ্ছা তো এই ধারাটা তো আমরা দেখলাম পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ প্রথম পদ আইডিয়া পেয়েছি প্রথম পদ হচ্ছে ফাইভ অন্তরটাও হচ্ছে ফাইভ এখন আমার কথা হচ্ছে এই যে পদসংখ্যা এন 
আর এন তম পদ এই দুইজন তো একই জিনিস আমি কেন এদেরকে তিন আর চার দিয়ে দুইটা আলাদা আলাদা অধ্যায় লিখেছি একটু রেসপন্স করবো আমরা চ্যাট বক্সে প্লাস ফেসবুক এর কমেন্ট সেকশনে পদ সংখ্যা এন এবং এন তম পদ দুইটা কি এক জিনিস অথবা ভিন্ন আপনার কি মনে হয় ম্যাক্সিমাম রেসপন্স পাওয়া যাচ্ছে মাল্টিপল রেসপন্স বেশিরভাগই হচ্ছে দেখছি ভিন্ন বা এক নয় এরকম টাইপের কমেন্ট করছেন একের পক্ষে দেখছি কেউ নাই আচ্ছা যাই হোক আপনারা যারা যারা রেসপন্স করেছেন সবাই কারেক্ট কোনো ভুল নাই আপনাদের কথার মধ্যে ব্যাপারটা হচ্ছে পদ সংখ্যা এন এবং এন তমপদ দুইটা আলাদা জিনিস বা ভিন্ন জিনিস কেমন দেখি একটু মনে করেন এই ধারায় পাঁচটা পদ যে আছে পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ আমরা এই পাঁচটা পদকে নিদাম সাপোজ সো এখানে পদ সংখ্যা তাহলে কত হবে এন এর মান রেসপন্স করি একটু চ্যাট বক্সে যেহেতু আপনারাই বলছেন ভিন্ন দেখে আপনাদের অ্যান্সার কি হয় একটা ধারা আমি নিয়েছি পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ তাহলে পদ সংখ্যা এন এর মান কত গুড সবাই ফাইভ অ্যান্সার দিয়েছেন ডেফিনেটলি কারণ এখানে পাঁচটা পদ আছে এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে এবার আপনারা বলেন এন তম পদের মান কত এই ভ্যালুটা কত হবে রাইট এন তম পদ বলতে পঞ্চম পদের কথা বলা হচ্ছে সো পঞ্চম পদ হচ্ছে আমার এখানে টোয়েন্টি ফাইভ সো এন তম পদ বলতে এন তম পদের মান বুঝাচ্ছে বা পঞ্চম পদের মান বুঝাচ্ছে সো এটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ ওকে ভেরি গুড তাহলে আপনাদের কনসেপশন ক্লিয়ার আছে এই দুইটা নিয়ে অনেকের মধ্যে প্রবলেম হয় তাই একটু ক্লিয়ার করে দিলাম পরীক্ষার হলে যেন ভুলটা না হয় খেয়াল রাখবেন আচ্ছা সো আমরা এন তম পদের একটা সূত্র আছে সূত্রটা আমরা প্রমাণের দরকার হয় না আমরা সূত্রটা লিখে দিই কোন সূত্রের প্রমাণ এখানে শিখতে হবে না এরকম কোন বাধা ধরার নিয়ম নাই সূত্রটা হচ্ছে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি চাইলে একটু এটা ভেরিফাই করা যায় আসেন একটু করার চেষ্টা করি দেখি পারা যায় কিনা মনে করেন এই সিরিজটাই আপনার প্রথম পদ হচ্ছে তো কে আমি একটু ভাবে দেখি যেহেতু ফাইভ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু জিরো আচ্ছা থাক এখন দরকার নেই আমি এটা পরে দেখি এখন দিব না দ্বিতীয় পদ গুলো উল্লেখ করে নেই আগে দ্বিতীয় পদ সমান সমান হচ্ছে আপনার দশ তো এখানে দেখেন খেয়াল করে এটাকে কিভাবে লেখা যায় ফাইভ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ফাইভ তৃতীয় পদ কত আছে পনেরো এখানে যদি আমি এভাবে প্রকাশ করতে চাই ফাইভ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ফাইভ এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ফাইভ আচ্ছা এখন দেখেন যেহেতু প্রথম পদের কথা বলা হয়েছে এন এর মান কত এখানে ওয়ান সো ওয়ান মাইনাস ওয়ান জিরো আলটিমেটলি এটা বাদ হয়ে যায় ফাইভ থাকে দ্বিতীয় পদ এন এর মান হচ্ছে এখানে টু সো টু মাইনাস ওয়ান ইন্টু ফাইভ আলটিমেটলি ফাইভ প্লাস ফাইভ সমান সমান টেন তৃতীয় পদের ক্ষেত্রে এন এর মান সমান সমান থ্রি তাহলে থ্রি মাইনাস ওয়ান সমান সমান টু ইন্টু ফাইভ সমান সমান ফাইভ প্লাস টেন ইকুয়াল টু ফিফটিন সো এইভাবে চাইলে আপনি সবগুলো পদই এই সূত্র দিয়ে ডিফাইন করে দেখতে পারেন সবগুলোই মিলে যাবে তো এইটাই হচ্ছে আপনার এন তম পদের সূত্র এস এন এর সূত্র বা সমষ্টির সূত্রটায় আসি ফাইনাল টপিক এটার জন্য একটা সূত্র আছে এন বাই টু সেকেন্ড ব্র্যাকেট টোয়াইজ এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ এটা হচ্ছে এন সংখ্যক পদের সমষ্টি সূত্র এটার একটা প্রমাণ আছে বাট ভাই এখন দরকার নাই ঠিক আছে এই জন্য দেখাচ্ছি না ওকে কোনো কনফিউশন এই অংশটুকু নিয়ে রেসপন্স করতে পারেন ভাই আমি তাহলে আবার একটু বলবো কারো যদি কোনো কনফিউশন থাকে ওকে থ্যাংক ইউ তাহলে আমরা এবার একটু ম্যাথে যাব একটা সূত্র আমরা একটু দেখে নেই যে সূত্রগুলো আপনাদেরকে আমি পড়িয়েছি এ পর্যন্ত সেগুলা বাদেও আমাদের কয়েকটা প্রয়োজনীয় সূত্র আছে এই প্রয়োজনীয় সূত্রগুলো একটু দেখে নেই কি কি আছে এখানে এগুলা এই যাবতীয় সূত্রের বাইরে যা যা বললাম খেয়াল করে দেখেন ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ডট 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 এন পর্যন্ত 
অর্থাৎ এটা হচ্ছে এক থেকে শুরু করে এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি এটা আমি সমান্তর ধারা দিয়ে প্রমাণ করতে পারি ওই এন এন তম পদের মান বের করে এস এন দিয়ে বের করে যে মানটা বের হবে সেই সমষ্টির মানটা হচ্ছে এইটা সো এটার জন্য আসলে আমাদের সূত্র প্রয়োগ না করে বা ওই টাইপের প্রমাণ না করে ডিরেক্টলি মুখস্থ রাখা পসিবল কারণ পরীক্ষায় মাঝে মধ্যে যদি ডিরেক্টলি চলে আসে আমরা যেন অ্যান্সার করতে পারি যদি আমাদেরকে বলে এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যা যোগফল কত আমরা লিখব এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু এটাও প্রমাণ পসিবল আমরা আমাদের ক্লাসে প্রমাণ দেখাবো সেম এটার জন্য এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি বা কিউবের সমষ্টি সবগুলোর জন্য প্রমাণ আছে এবার শুধুমাত্র বীজ সংখ্যার সমষ্টি যেমন ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন ডট 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 প্লাস টু এন মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে এন স্কোয়ার শুধুমাত্র জো সংখ্যার সমষ্টি টু প্লাস ফোর প্লাস সিক্স প্লাস এইট করে টু এন পর্যন্ত এটা হচ্ছে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বা এটাকে যদি একটু সুন্দর করে ভাঙাই এন স্কোয়ার প্লাস ওয়ান দেখেন খেয়াল করে বীজ সংখ্যক সমষ্টি এন স্কোয়ার জোর সংখ্যকের সমষ্টি এন স্কোয়ার প্লাস ওয়ান কারণ যে কোনো একটা বীজের সংখ্যার সাথে একযোগ করলে জোর পাওয়া যায় সো একযোগ করে দিলেই হবে আবার আরেকটা ভাবে প্রমাণ করা যায় যেহেতু একের সাথে দুই ডিফারেন্স এক তাই সমষ্টির সাথে আমরা একযোগ করে দিলেই হয়ে যায় জোর সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি ওকে ঠিক আছে অনেক কথা হলো একটা ম্যাথ না করা পর্যন্ত কখনোই ক্লিয়ার হবে না কারণ এগুলো তো হচ্ছে ইনিশিয়াল কথাবার্তা ইনিশিয়াল কথাবার্তা না থাকি আমরা একটা ম্যাথ দেখি চুয়াল্লিশ তম বিশেষ একটা প্রশ্ন দিয়ে শুরু করি প্রশ্নটা একটু খেয়াল করেন একটা অনুক্রম দেওয়া আছে বলা আছে সমান্তর অনুক্রম অনুক্রমটা হচ্ছে মাইনাস ফাইভ কমা পি কমা কিউ কমা সিক্সটিন চারটা পদ দিয়ে চার দেয়নি তো বলা হলো যে পি ও কিউ এর মানটা কত এটা বের করতে হবে ভালো একটা সমস্যায় পড়া গেল এখানে তো কোনো কিছুর মানে ক্লিয়ারলি দেওয়া নাই তো আমাদের মেইন কাজটা কি হবে আমাদের মেইন কাজটা হবে এ ডি এন এই তিনটা দেওয়া আছে কিনা আগে খুঁজে বের করা ওই যে একটু আগে স্লাইডে দেখলাম এ ডি এন এই তিনটা আমাদেরকে অবশ্যই হয় কোনো না কোনো একটা দেওয়া থাকবেই আপনারা এখন বলেন এখানে কোনটা দেওয়া আছে এবং সেটার মান কত আচ্ছা অনেকে বলছেন এ দেওয়া আছে এন দেওয়া আছে হ্যাঁ এ আসলে দেওয়া আছে এ এর মান হচ্ছে মাইনাস ফাইভ এন এর মান হচ্ছে চারটা পদ দেওয়া আছে তাই এন এর মান ফোর ডি এর মান কি দেওয়া আছে না ডি এর মানটা কোথাও দেওয়া নাই ঠিক আছে সো এই ডি এর মান যেহেতু দেওয়া নাই আমাদের একটু ঝামেলা হয়ে গেছে আচ্ছা এবার দেখি এন তম পদের যে সূত্র এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এখান থেকে কিছু করা যায় কি না দেখি যেহেতু ডি এর মানটা দেওয়া নাই এখান থেকে কি বের করা যায় দেখি তো এন তম পদের মান কত কেউ একজন টিস এবং এখানে এন এর মান কত এন এর মান তো ফোর বললাম তাহলে এন তম পদের মানটা কত গুড মোটামুটি ভালো রেসপন্স পাচ্ছি আমরা একটু সবাই একটু রেসপন্স করি গুড ইয়েস ষোলো হচ্ছে আপনার এখানে এন তম পদ এন তম পদ কারণ আমার চারটা পদ আছে এন তম পদই হচ্ছে সেই চার এন এর মান ফোর এটার মান হচ্ছে সিক্সটিন তাহলে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি সমান সমান সিক্সটিন এখান থেকে দেখি কিছু করা যায় কিনা এ এর মান মাইনাস ফাইভ প্লাস এন এর মান ফোর ডি এর মান আমি জানি না ষোলো এখান থেকে ডি এর মান বের করা যাবে এনি ওয়ান ডেফিনেটলি যাবে আসেন কিভাবে বের করা যায় দেখি ডি এর মানটা হবে হচ্ছে আপনার ষোলো প্লাস পাঁচ ডিভাইডেড বাই থ্রি অর্থাৎ ডি এর মান হচ্ছে সেভেন সো ডি এর মান যদি সেভেন হয় ডি মানে হচ্ছে সাধারণ অন্তর সো সাধারণ অন্তর হচ্ছে মাইনাস ফাইভ দেওয়া আছে পি দেওয়া আছে কিউ দেওয়া আছে ষোলো দেওয়া আছে তাহলে মাইনাস ফাইভ হচ্ছে প্রথম পদ দ্বিতীয় পদ টি এর মান আমাকে বের করতে বলছে তাহলে মাইনাস ফাইভের সাথে আমি কত যোগ করব সাধারণ অন্তরটা যোগ করে দিব সো পি সমান সমান হবে মাইনাস ফাইভ প্লাস সেভেন সমান সমান টু একটা পেয়ে গেছি তাহলে কিউ হবে কি কিউ হবে হচ্ছে টু প্লাস সাধারণ অন্তর সেভেন সমান সমান নাইন দুইটাই পেয়ে গেছি তাহলে আমার অ্যান্সার কি অ্যান্সার হচ্ছে টু অ্যান্ড নাইন ক্লিয়ার আপনি প্রসেসটা বুঝেন প্রসেসটা ফলো করেন যে এ এন ডি এই তিনটা জিনিস যদি আপনি ধরতে পারেন তাহলে আপনার যে কোনো টাইপের ম্যাথ সম্মান ধারায় আপনি করতে পারবেন আমি সেই প্রসেসটাই ফলো করেছি ডি দেওয়া ছিল না বাকি দুইটাকে ইউজ করে ডি বের করে ফেলছে 
प्रथम पांच पदे जो फल पचात्तर हम प्रथम पद टी कत एक सैडे आईडे चिंता करी एन डी को तम पद मान हमारो सूत्र जान ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी समान समान अठारो प्रथम पांच पदे जो फल देखे पचात्तर सो जो फल सूत्र लिखे फिली भाग कर ले प्लस टू डी समान समान फिफ्टीन देखी मानुएने बसिए दें मान बसान समान टुएल्व धारा चले रैंडम प्रश्न प्रश्न ठीक प्रश्न बोला जाए ना सूत्र ख्याल कर देखें तो अपने के एक आगे एक स्लैडे एर सूत्र पढ़िए कि वन प्लस थ्री प्लस फाइव डट 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 टू एन माइनस वन समान समान एन स्कोर स्वाभाविक बीज संख्या समष्टि देखिए मन है तो मिलान तो एन एर जैगे शुद्ध एक्स दिए दिए एटार एन्सार कत हो स्कोर लंच कर दीची शुद्म जूम एप दिए जयन कर देखो पसिबल प्रथम एन संख्यक पदे जो फल देवे कत माइनस एकश चुवाल एन एर मान कत धाराटारेट ता की भाई पूरा एक तो ख्याल करी ए 
n d এই তিনটার কোনটা দেওয়া আছে এটা আমার টার্গেট ছিল এখানে কি a দেওয়া আছে আছে a এর মান হচ্ছে 9 এখানে কি d দেওয়া আছে আছে বিয়োগ করে দেখেন প্রত্যেকটা ডিফারেন্স কত 2 নাকি -2 কি হবে এটা 2 হবে না -2 হবে एनीवन সব সময় মনে রাখবেন ডিফারেন্সটা হচ্ছে দ্বিতীয় পদ মাইনাস প্রথম পদ অথবা তৃতীয় পদ মাইনাস দ্বিতীয় পদ ঠিক আছে সো এখানে ডি এর মানটা হবে মাইনাস 2 डेफिनेटলি রাইট थैंक यू এন এর মানটা দেওয়া নাই এটা আমাকে বের করতে বলছে সো আমার যে কাজটা হবে কাজটা হবে হচ্ছে আগে আমার হাতে সম্ভাব্য যে সূত্র আমি জানি সেগুলো अप्लाई করা যেমন আমি সূত্র জানি হচ্ছে এন তম পদের মান সেটা আমি জানি কত a প্লাস এন মাইনাস 1 ইনটু ডি এখানে সেটা কাজে লাগছে না কারণ এন তম পদের মান দেওয়া নাই তাহলে সমষ্টি সূত্র আমাকে এখানে কাজে লাগাতে হবে কারণ সমষ্টির মানটা দেওয়া আছে তো সমষ্টির সূত্রটা কি ছিল n বাই 2 2a প্লাস এন মাইনাস 1 ইনটু ডি সমান সমান মাইনাস 144 আসেন দেখি কি হয় n এর মান আমি জানি না a এর মান হচ্ছে 2 ইনটু a মানে 2 ইনটু 9 সমান সমান 18 প্লাস n মাইনাস 1 ইনটু মাইনাস 2 সমান সমান মাইনাস 144 এটাকে যদি আমি একটু सिंपलीफाई করি सिंपलीफाई করলে এরকম একটা কন্ডিশন আসে n বাই 2 আর ভিতরে হচ্ছে 18 মাইনাস 2n প্লাস 2 সমান সমান মাইনাস 144 সো আমি আরেকটু सिंपलीफाई করি n বাই 2 মাইনাস 2n প্লাস 20 মাইনাস 144 এরপরে আমি যদি আর গুণন করে দেই আর গুণন করে দুই পক্ষ সমান্তমান করলে ইকুয়েশনটা আসে হচ্ছে এই রকম n স্কয়ার মাইনাস 10n মাইনাস 144 ইকুয়াল টু 0 সো এখানে আমাকে একটা মিডল টার্ম ব্রেকিং করতে হবে বা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে সো উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলে দেখি কিভাবে হয় 18 এবং 8 গুণ করলে 144 হয় সো আমি 18 এবং 8 দিয়ে এটাকে ভাঙিয়ে ফেলি এই পাশে চলে আসি হ্যাঁ n কমন নিলাম n মাইনাস 18 প্লাস 8 কমন নিলাম n মাইনাস 18 সমান সমান 0 তাহলে কি আসে n মাইনাস 18 ইনটু n প্লাস 8 সমান সমান 0 n এর দুইটা মান আসে একটা 18 একটা মাইনাস 8 আমরা কোনটা নিব মাইনাসটা নিতে পারবো না কারণ পদ সংখ্যা কখনো ঋণাত্মক হতে পারে না n এর মান হচ্ছে পদ সংখ্যা এটা অলওয়েজ একটা পজিটিভ ভ্যালু সো আমার হাতে অপশনে থাকে 18 आंसर উইল বি 18 তো ওকে আশা করি সবাই বুঝতে পারছি যদি বুঝতে পারি আমরা কোল কোশ্চেনটা এখানেই শেষ করতে পারবো আমরা চলে যাব হচ্ছে আমাদের পরবর্তী অংশ গুণোত্তর ধারায় সমাধান ধারা সম্পর্কে আর কোনো আলোচনা নাই আমরা গুণোত্তর নিয়ে একটু কথাবার্তা বলবো আসেন গুণোত্তরও আইডিয়াটা নিয়ে ফেলি যেহেতু আমাদের সমান্তর ধারার একটা আইডিয়া হয়ে গেছে গুণোত্তরটা আমাদের কাছে এখন কঠিন লাগবে না আচ্ছা গুণোত্তর ধারা এটাকে জিওমেট্রিক ধারা বলা হয় এটা আরেকটা নাম আছে भैया নামটা হচ্ছে সমানুপাত ধারা কেন সমানুপাত ধারা বলা হয় এটা নামের মধ্যেই হচ্ছে এই ধারাটার বৈশিষ্ট্য বলা আছে আসেন সমানুপাতকে আমরা আবার সন্ধি বিশ্লেষণ করি সম প্লাস অনুপাত অর্থাৎ সমান একটা অনুপাত থাকবে ইকুয়াল রেশিও থাকবে তাহলেই আমরা এটাকে গুণোত্তর ধারা বলতে পারবো একটা গুণোত্তর ধারা নিয়ে নেই উদাহরণস্বরূপ একদম সহজ একটা গুণোত্তর ধারা নিব মনে করলাম 2 4 8 16 32 64 128 ডট 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 এন পর্যন্ত ওকে কিভাবে এটা অনুপাতটা সমান হলো খেয়াল করে দেখি প্রথম দুইটার অনুপাত 4/2 2 পরের অনুপাত 8/2 2 সরি 8/4 2 পরের দুইটার অনুপাত 16/8 2 পরের অনুপাত 32/16 2 এভরি অনুপাত এখানে 2 আছে তার মানে একটা সমান অনুপাত আছে এটাকে আমরা সমান অনুপাত বা গুণোত্তর ধারা বলতে পারি তাহলে গুণোত্তর ধারায় কোন কোন আইটেমগুলো সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া নিতে হবে এখানেও ভাইয়া सेम টাইপের পাঁচটা জিনিস আমাদের নিতে হবে আইডিয়া একটা নাম্বার হচ্ছে প্রথম পদ যেটাকে এ দিয়ে ডিফাইন করব আগের মতো দুই নাম্বার এখানে আর কোনো সমান অন্তর নাই বা সমঅন্তর নাই সো এখানে জিনিসটা হচ্ছে সাধারণ অনুপাত যেটাকে অনুপাতের ইংরেজি রেশিও আমরা আর দিয়ে প্রকাশ করব তিন নাম্বার হচ্ছে পদ সংখ্যা n আগের মতই চার নাম্বার n তম পদের মান আগের মতই 
পাঁচ নাম্বার হচ্ছে সমষ্টি এস সাফিক্স এন আগের মতোই এখানেও এই পাঁচটা জিনিস সম্পর্কই আমাদের আইডিয়া নিতে হবে খেলা যা হবে এই পাঁচটা নিয়েই হবে আগের মতো এই প্রথম তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা দুইটা আপনাকে দেওয়া থাকবে বাকি একটা দুইটা আপনাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে এবং এই দুইটা সূত্র নিয়ে কাজ করতে হবে একটা এনতম পদের সূত্র আর একটা এস এন এর সূত্র আমি এনতম পদের সূত্রটা একটু আপনাদেরকে বলে দিই এনতম পদের সূত্রটা হচ্ছে এ ইন্টু আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে গুণত ধারার এনতম পদের সূত্র ঠিক আছে আচ্ছা আর সমষ্টির জন্য দুইটা সূত্র আছে সেটায় যাওয়ার আগে একটু এই সূত্রটা ডিফাইন করে ফেলি ওই আগের মতো যে একটু ভাঙানো যায় কিনা দেখি যেমন প্রথম পদ হচ্ছে টু তাহলে প্রথম পদের জন্য টু ইন্টু টু টু দি পাওয়ার ওয়ান মাইনাস ওয়ান দেখেন করলে এটা আসে টু রুদি পাওয়ার জিরো আলটিমেটলি টু এটা হচ্ছে প্রথম পদ এবার আসি দ্বিতীয় পদটাকে একটু ভাঙাই দ্বিতীয় পদটাকে যদি আমরা ভাঙাতে যাই যেমন ধরেন ফোর ফোরকে আমি এভাবে লিখতে পারি টু ইন্টু টু টু দি পাওয়ার টু মাইনাস ওয়ান লিখতে পারি কিনা দেখেন আলটিমেটলি কিছুই চেঞ্জ হয় না ফোর থাকে তাহলে এইটা এবং এইটা যদি একটু জেনারেল স্পেসিফিকেশন করি চলে আসে প্রথম পদ অন্তর আর এন মাইনাস ওয়ান ঠিক কিনা বলেন দেখি রেসপন্স করি ভাইয়া চ্যাট বক্স এবং ফেসবুকের লাইভে समानधारा जमन इजिली समाधान सरि समि सूत्र लिखते समि सूत्र डेक्टली बला जाए भांगे भांगे बोलते सागर भाई शर्टकाट मेथड नाई शर्टकाट मेथड साधारण मन हलो मोट सहज सरल ना एर मध्य पैच आर मान ऊपर डिपेंड कर समि होते जेमन आर मान वन बड़ होते ख्याल कर प्रथम धारा टाइम मान कत क्लियर टू द्वित धारा मान कत भाग हो जाए शिखे दीची जो आर मान ग्रेटर दैन वन तक एस एन एक रकम आर एर मान लेस दैन वन एस एन रकम ख्याल कर सूत्र यूज करते हैं पंचम पद कत भलो कथा खूब सुंदर भाव धारा दिए दिए धारा थे टार्गेट टार्गेट तीन टाइम जिन बेर ए हम एन
আগে বলেছিলাম অনুপাত হচ্ছে দ্বিতীয় পদ ডিভাইডেড বাই প্রথম পদ সো আর এর মানটা আমরা একটু বের করে ফেলি দ্বিতীয় পদ মাইনাস ওয়ান প্রথম পদটা হচ্ছে ওয়ান বাই রুট থ্রি এটা করলে আসে মাইনাস রুট থ্রি এটাই হচ্ছে আমার আর এর মান সো আর এর মানটা কি ওয়ানের থেকে বড় না ছোট যাই হোক এটা ডেফিনেটলি ওয়ানের থেকে ছোট কারণ যেহেতু নেগেটিভ আছে রুট থ্রি আছে আচ্ছা তাহলে ধারাটির পঞ্চম পদ বের করতে বলছে পঞ্চম পদ বের করার জন্য আমাদের সূত্র আছে একটা এন তম পদের সূত্র কি ছিল ওইটা এ ইন্টু আর টু দি পর এন মাইনাস ওয়ান আচ্ছা দেখি এখানে এ এর মান কত ওয়ান বাই রুট থ্রি আর এর মান কত মাইনাস রুট থ্রি আর উপরে এন এর মান কত ফাইভ যেহেতু পঞ্চম পদ বলেছে সো ফাইভ মাইনাস ওয়ান এটাকে একটু ভাঙায় চোড়ায় দেখি দেখতে যেন সুন্দর লাগে দেখি কি হয় মাইনাস রুট থ্রি টু দি পাওয়ার ফোর সামথিং টু দি পাওয়ার যদি জোর সংখ্যা হয় তাহলে মাইনাসটা অমিট হয়ে যায় এখানেও মাইনাস অমিট হয়ে যাবে বোঝা গেল রেসপন্স করে একটু জলদি চ্যাট বক্স এ ওকে ভেরি গুড আচ্ছা তাহলে দেখেন ব্যাপারটা একটু খেয়াল করে ভাইয়া যে হ্যাঁ এটা ডেফিনেটলি ইজি ছিল বাট ইজি থাকলেও আপনার মেইন কাজ কিন্তু সকল ধারাতে সেম এ এন ডি বা এ আর ডি এন এর মান দেওয়া আছে দুই জায়গায় এক জায়গায় তৃতীয় এক জায়গায় ষষ্ঠ তো এন এর মান থ্রি এবং সিক্স দুইটাই আছে দুই জায়গার জন্য দুই রকম মান ইউজ করতে হবে প্রথমে আমরা তৃতীয় পদের জন্য ইউজ করি এখানে এন এর মান হচ্ছে থ্রি তাহলে তৃতীয় পদ বা তিনতম পদ সেটা সূত্র হচ্ছে এ আর টু দি পর এন মাইনাস ওয়ান সমান সমান এ এর মান জানি না আর এর মান জানি না থ্রি মাইনাস ওয়ান সমান সমান এ আর স্কোয়ার এটার মান কত দেওয়া আছে টোয়েন্টি আগের মতো সূত্র বসাই এ আর টু দি পর এন মাইনাস ওয়ান সমান সমান ওয়ান সিক্সটি এ এর মান জানি না আর এর মান জানি না এন এর মান হচ্ছে সিক্স মাইনাস ওয়ান মানে ফাইভ দুই নাম্বার ইকুয়েশন এখন আপনি একটু ভাগ করেন দুই নাম্বার কে এক নাম্বার দিয়ে ভাগ করেন ভাগ করলে কি দাঁড়ায় ভাগ করলে যেটা দাঁড়াবে এ আর টু দি পর ফাইভ ডিভাইডেড বাই এ আর স্কোয়ার সমান সমান ওয়ান সিক্সটি ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি এটা সিম্পলিফাই করি এ এ কেটে যাবে আর কিউব হবে হচ্ছে টোয়েন্টি দিয়ে ওয়ান সিক্সটিকে ভাগ করলে এইট আর কিউবের মান হচ্ছে এইট সো কিউবিক রুট করলে আর এর মান আসবে টু সাগর ভাই অবশ্যই যাবে কোন সমস্যা নেই আর এর মান টু পেয়ে গেছি এই আর এর মানটা এক নাম্বার ইকুয়েশনে বসিয়ে দিই দেখি কি আসে এ ইন্টু আর স্কোয়ার মানে এ ইন্টু টু স্কোয়ার এ ইন্টু ফোর সমান সমান টোয়েন্টি তাহলে এ এর মান কত হবে ডেফিনেটলি ফাইভ কারণ ফাইভ ইন্টু ফোর সমান সমান টোয়েন্টি হয় দেখি ফাইভ কোথায় অপশনে আছে হ্যাঁ এই যে এখানে ফাইভ আছে এ সমান সমান ফাইভ এটাও মোটামুটি ইজি ছিল এবং এই টাইপের ম্যাথ গুলো কিন্তু বিসিএস এর পিডিতে এসেছে কারণ একটা পঁয়তাল্লিশের প্রশ্ন একটা সাঁত্রিশের প্রশ্ন ওকে এবার তাহলে আমরা চুয়াল্লিশের একটা প্রশ্ন করি ধারাটার দিকে তাকাই এটা কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জিং ধারা ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান করতে করতে এন সংখ্যক কত যোগফল কত হবে এটাকে অনেকে বলতে পারেন যে এটা তো কেমন একটা ধারা এটাকে সমান্তর না গুরুত্ব এটা গুরুত্বর ধারা কারণ অনুপাতটা সব জায়গায় হচ্ছে আপনার মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে তাহলে আমার টার্গেটটা হচ্ছে যোগফল বের করা কিন্তু যোগফল বের করতে গেলে আমাকে তিনটা এলিমেন্ট জানতে হবে বারবার এক কথা বলছি ভাইয়া আপুরা একটা এলিমেন্ট হচ্ছে এ একটা আর একটা এন এর মান দেওয়া আছে আছে এই যে প্রথমে ওয়ান আর এর মান কত 
দ্বিতীয় পদ ডিভাইডেড বাই প্রথম পদ -1 বাই 1 সমান সমান -1 ওকে আর n এর মান কত n এর মানটা দেওয়া নাই এখানে n তম পদ যেহেতু বলা হয়েছে n এর মান n ই বসিয়ে রাখতে হবে এছাড়া আমার হাতে কোনো অপশন নাই ঠিক আছে যোগফল যোগফলের কোন সূত্রটা ব্যবহার করব sn আমি দুইটা সূত্রই দেখি দেখি আপনারা বলেন কোনটা ব্যবহার করব এইটা নাকি এইটা বলেন কোনটা ব্যবহার করব প্রথমটা আর দ্বিতীয়টা আচ্ছা অনেকে বলছেন দ্বিতীয়টা 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 আচ্ছা ভালো কথা দ্বিতীয়টা কেন দ্বিতীয়টা আমি ব্যবহার করব কি কারণ আছে এটার পিছনে অবশ্যই কারণ আছে কারণ এখানে আর এর মান আমাকে একটা ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করবে আর এর মান যদি গ্রেটার দ্যান 1 হয় তাহলে প্রথমটা লেস দ্যান 1 হলে দ্বিতীয়টা আর এর মান হচ্ছে এখানে -1 সো डेफिनेटলি এটা হচ্ছে লেস দ্যান 1 সো আমার এই দ্বিতীয়টা ছাড়া বের মানে ইউজ করার কোনো অপশন নেই ওকে সো এ এর মান কত 1 আর এর মান কত -1 এটা কি যদি सिंपलीफाई করি কি আসে দেখি 1 নিচে আস কত নিচের টাকে বের করে ফেলি 1 প্লাস 1 2 আচ্ছা হাফ থাকলো আর ভিতরে থাকে হচ্ছে আপনার 1 মাইনাস মাইনাস 1 টু দি পাওয়ার এন এইটাই আপনার সূত্র মানে এইটাই অ্যানসার আর কিছু করতে পারছি না কারণ এন এর মানটা কোথাও দেওয়া নাই দেখেন তো অপশনে কোন অ্যানসার পড়ে অপশনে চার নাম্বার অপশনটা আপনার অ্যানসারের মধ্যে পড়ে যায় ওকে क्रिटिकल्टी নরমাল গুণোত্তর ধারার মতো এখানেও এ আর এন এরা আমার মেইন প্লেইং ফ্যাক্টর এদেরকে আমার বের করতে হবে এবং ফাইনাল যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা ইনফিনিটি ইউজ করতে হয় আচ্ছা আসেন ম্যাথটা আগে দেখি এ এর মান কত এখানে 1/4 ওকে এখানে আর এর মান কত আছে তৃতীয় পদ ডিভাইডেড বাই প্রথম পদ -2/3 ওকে n এর মান এখানে নাই n এর মান কিন্তু ইনফিনিটি আচ্ছা সূত্রটা কি ছিল আমাদের সমষ্টির যে সূত্র a 1 r টু দি পাওয়ার n ডিভাইডেড বাই 1 r এইটা ছিল আমার মেইন সূত্রটা তাই না আচ্ছা এখন এখানে যেহেতু n তম পদ ছিল আগের প্রমাণে আমরা যখন সূত্রটা লিখেছি এইজন্য আমরা n ইউজ করেছিলাম কিন্তু এখানে তো n তম পদ নাই এখানে পদের সংখ্যা অসীম তাহলে আমাকে কি করতে হবে आर एर जैगे आर थे एन एर जैगे इनफिनिटी यूज करते मान लेस दैन वन और ग्रेटर दैन वन डेफिनेटली माइनस आज मान लेस दैन वन सो ऋणात्मक जो एक मान थे सपोज माइनस वन सामथिंग माइनस टू माइनस थ्री जी पुदी ना क्या तरह पावर जो इनफिनिटी है सेटार मान है जिरो আমি আবারও বলছি ঋণাত্মক কোন মানের পাওয়ার যদি ইনফিনিটি হয় সেটার মান হয়ে যায় জিরো সো এখানে যদি ঋণাত্মক একটা মান আছে তার পাওয়ার ইনফিনিটি সো আলটিমেটলি আর টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি অংশটা হয়ে যাবে জিরো সো আমার সূত্র বাকি থাকে হচ্ছে এ ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আর এইটাই হচ্ছে অসীম পদের সমষ্টির সূত্র বুঝলাম ভালো কথা একটা প্রশ্ন এখানে রয়ে গেছে আপনারা কেউ আমাকে বললেন না ভাইয়া আর এর মান যদি পজিটিভ হইতো বা গ্রেটার দেন ওয়ান হইতো তাহলে কি হইতো আপনি তো নেগেটিভ নিয়ে শর্টকাটে করে ফেললেন হ্যাঁ এখানে একটা ভালো প্রশ্ন আমি নিজেই নিজেকে করেছি আর এর মান পজিটিভ যদি হয় মরুদাস অফ আর ধরলাম যদি ওয়ানের থেকে বড় হয় সেক্ষেত্রে কোন অসীম সমষ্টি থাকবে না আমি আবারও বলছি আর এর মান যদি ওয়ানের থেকে বড় হয় মরুদাস অফ আর এর মান তাহলে ওই ধারার অসীম তক সমষ্টি থাকবে না শুধুমাত্র লেস দেন ওয়ান হওয়ার ক্ষেত্রেই থাকবে 
क्लियर रेसपन्स कर एक ओके गुड जेहेतु मान लेस दैन एस नेगेटिव एस तीन बोलते असीमतक समष्टि थको सो सूत्र हे ए डिवेड बन माइनस आर जगह समान शेष कर धन्यवाद वेलकम बैक बिरोधी पर सबा के आबो स्वागत मोटामुटी धारा नहीं आलोचना करवर्ती टपिक हम समावेश सम्भव्यता आगे जेहतु टपिक आलोचना करवेश सम्भव्यतार इनिशियल एक्साम्पल देखो इन डिटेल्स क्लस जो करब तक आरोप देखो बिन्स समावेश मेन प्रब्लेम लागे हम कौन बस करते हैं कौन समावेश करते हैं से गुजर नहीं एक आलोचना करी मना है भलो है ठीक है प्रथम कौन करते सहज कि रियल लाइफ एक्साम्पल दी मन करें पढ़ाशुना कर सब गेक्टर बी आरें बांगलार बी आरेजी बी आर बी 
বাংলাদেশ অ্যাফেয়ার্স এর বই আছে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স জিওগ্রাফি ভূগোলের বই আছে তো আপনি কি করলেন নবম দশম শ্রেণীর যে পাঠ্য বই আছে সবগুলো কিনে ফেললেন তো এর মধ্যে ধরেন ফিজিক্স এর বই আছে কেমিস্ট্রির বই আছে বায়োলজির বই আছে এরকম অনেকগুলো বই আছে তো আপনার পড়ার টেবিলের পাশে একটা বইয়ের তাক আছে সেই বইয়ের তাকে আপনি কি করলেন যে বইগুলোকে গুছিয়ে গুছিয়ে রাখবেন আপনাকে বলা হলো যে আপনি বই গুছিয়ে রাখেন কিভাবে বইগুলো গুছাতে পারেন মনে করেন বাংলা বইটা সবার উপরে রাখলেন তার নিচে ইংরেজি রাখলেন তার নিচে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় রাখলেন তার নিচে গণিত রাখলেন এখন গণিতের মধ্যে আবার কথা আছে গণিতের মধ্যে তো হায়ার ম্যাথ আছে জেনারেল ম্যাথ আছে তো কোনটা আগে রাখবেন কোনটা পরে রাখলেন ওই দুইটার মধ্যে আবার ইন্টারচেঞ্জ করতে পারবেন এভাবে রাখলেন এরপরে রাখলেন হচ্ছে আপনি বিজ্ঞান বই এখন বিজ্ঞানের মধ্যে আবার তিনটা বই আছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি ধরে নিলাম আর কি যেহেতু এগুলো বিজ্ঞানের বই এই তিনটাকে আপনি আবার ওই তিনটার মধ্যে ইন্টারচেঞ্জ করতে পারেন তাই না তো এরকম করে আপনি বইগুলোকে সাজা দেন এই যে বইগুলোকে সাজানো হলো এই বই সাজানো জিনিসটা কিন্তু আলটিমেটলি একটা আপনি বিন্যাস করেছেন কারণ একটা ক্রম রেখেছেন একটা শর্ত রেখেছেন যে বাংলা আগে থাকবে ইংরেজি পরে থাকবে গণিত থাকবে তারপরে সায়েন্স থাকবে এরকম করছেন তো আপনি চাইলে এটাকে কিন্তু আবার উল্টাও করতে পারেন যে না আমি প্রথমে গণিত রেখে তারপর বইগুলোকে সাজাবো তো এই যে কোনো একটা জিনিসকে ক্রম চেঞ্জ করে বা কোনো একটা জিনিসের অর্ডার চেঞ্জ করে আপনি মাল্টিপল টাইম সাজাতে পারছেন একই রকম বইগুলাকে একসাথে রাখছেন যেমন গণিত দুইটা বই গণিত পাশাপাশি রাখলেন বা মনে করেন হচ্ছে বিজ্ঞানের তিনটা বই যে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বাইরে যেগুলোকে একসাথে রাখলেন বা এগুলোকে আবার আলাদা আলাদা রাখলেন এই যে এতগুলো অপশন আপনার সামনে এই পুরো জিনিসগুলোই কিন্তু হচ্ছে বিন্যাস বইয়ের কথা বললাম এবার একটা শব্দের কথা চিন্তা করি মনে করলাম যে উত্তরণ এই শব্দটা আছে এই শব্দে অনেকগুলা লেটার আছে কয়টা আছে টোটাল ষাটটা লেটার আছে ইউ আছে টি আছে ও আছে আর আছে এন আছে এরকম আছে তো এই উত্তরণ শব্দটাকে আপনি চাইলেই কিন্তু প্রতিটা লেটার এদিক উদিক করে সাজাতে পারেন যেমন আপনি এন শুরু দিলেন ইউ পরে দিলেন আর আনলেন ও দুইটা পাশাপাশি রাখলেন টি দুইটা পাশাপাশি রাখলেন এইটাও কিন্তু একটা শব্দ বা অর্থপূর্ণ শব্দ না হয়তো এমনি একটা শব্দ তো এরকম চাইলে অনেকভাবে সাজানো সম্ভব তো একটা শব্দকে আপনি মাল্টিপল টাইমস অর্ডার চেঞ্জ করে গঠন করা বা নতুন শব্দ গঠন করা সেটাও হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ বিন্যাস ঠিক আছে তারপর টেলিফোন নাম্বার মনে করেন কারো টেলিফোন নাম্বার হচ্ছে সাপোজ জিরো ওয়ান ফোর টু জিরো ফোর টু জিরো ফোর টু জিরো ঠিক আছে তো এই নাম্বারটাকে আপনি চাইলে বিভিন্ন ভাবে সাজাতে পারেন ওয়ান জিরো ফোর টু এগুলো আলাদা আলাদা করে অনেক রকম বিন্যাস আপনার পক্ষে করা পসিবল তো এই যে আমি কতগুলো এক্সপিরিয়েন্স আপনার সাথে শেয়ার করলাম এগুলো সবই হচ্ছে বিন্যাস করা অর্থাৎ শব্দ গঠন বই সাজানো তারপর হচ্ছে চক্রাকারে সাজানো পুনর্গঠন মোবাইল নাম্বার গঠন এই সব কিছুই হচ্ছে আপনার বিন্যাসের অন্তর্ভুক্ত তো এই টাইপের প্রশ্নগুলো আপনি যখন পরীক্ষায় দেখবেন যে কোথাও কোনো কিছু গঠন করতে বলা হচ্ছে কোথাও কোনো কিছু আপনার অবস্থান পরিবর্তন করতে বলা হচ্ছে পুনর্বিন্যাস করতে বলা হচ্ছে সবগুলাই হচ্ছে বিন্যাস এর প্রশ্ন ওকে আই হোপ মোটামুটি ক্লিয়ার হয়েছে এবার তাহলে আসি সমাবেশটা কি সমাবেশটা হচ্ছে ছোট উদাহরণ দিয়ে আগে সমাবেশের সোজা বাংলা হচ্ছে আপনার বাছাই করা মনে করেন আপনি যে বইগুলাকে যে সাজিয়েছিলেন বইয়ের তাকের মধ্যে বাংলা ইংরেজি গণিত বিজ্ঞান এগুলোকে একসাথে রাখছিলেন আপনাকে বলা হলো আপনার কাছে টোটাল দশ বই আছে বাংলা আছে ইংরেজি আছে বিজ্ঞান আছে গণিত আছে যাই হোক আপনাকে বলা হলো যে কোনো দুইটা বই আপনি বাছাই করবেন কত ভাবে করতে পারেন কোন শর্ত কিন্তু এখানে দেওয়া নাই যে আপনাকে বাংলা নিতে হবে ইংরেজি নিতে দেওয়া থাকুক বা না থাকুক আপনাকে কিন্তু বই বাছাই করতে বলছে বই সাজাতে বলে নাই তো যেসব জায়গাতেই আপনি এরকম বাছাই করতে দেখবেন বুঝবেন যে এটা হচ্ছে আপনার সমাবেশের অঙ্ক অর্থাৎ শুধু আপনি বাছাই করে নিলেই হচ্ছে এটাকে সাজিয়ে কোন একটা ক্রমানুসারে নেওয়ার কোনো দরকার নাই কাইন্ড অফ হচ্ছে আপনার কাছে বলা হলো পাঁচটা আপেল আম নিয়ে আসা হলো আপনাকে বলা হলো ভাই আপনি তিন চারটা ফল নেন যা মন চাই নেন আপনি করলেন কি একটা আম নিলেন একটা আপেল নিলেন একটা কমলা নিলেন নিয়ে চলে গেলেন তো এটা কিন্তু বাছাই করা এটা ওয়ান কাইন্ড অফ সমাবেশ এটা কিন্তু বিন্যাস না আপনি কোনো কিছু সাজাচ্ছেন না মাল্টিপল অপশন আপনার হাতে আছে আপনি যে কোনো একটা অপশন নিচ্ছেন এটা ওয়ান কাইন্ড অফ বাছাই মনে করেন আপনি মোবাইল টেলিফোন ইউজ করছেন আপনার কাছে একটা অপারেটর আছে টেলিটক 
টেলিটকের আপনি অ্যাপসে ঢুকলেন ঢোকার পর দেখলেন আপনার কাছে বান্ডেল অফার দেওয়া আছে আর অজস্র অপশন আছে মাই অফার অপশনে গেলেন যে দেখলেন যে 5 জিবি নেট 100 মিনিট এত টাকা অমুক নেট অমুক মিনিট এত টাকা আপনি কি করলেন যে কোনো একটা জিনিস নিয়ে ফেললেন এটা কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ বাছাই এটা কিন্তু বিন্যাস না আপনি একটা অপশন সিলেক্ট করেছেন নাথিং এলস ক্লিয়ার কিনা একটু রেসপন্স করি তাহলে আমরা ম্যাথমেটিক্স এ যাব निर्वाचने गचने पंद्रह जन निर्वाचित सदस्य आज उपजिला परिषदे जिला परिषदे तो एक जन चेयरमैन দুই জন উপ কমিটির চেয়ারম্যান হবে আর বাকিরা হবে সদস্য বা সামথিং সো আপনাকে বলা হলো যে পনেরো জনের মধ্যে থেকে আপনার দশ জন বাছাই করতে হবে আপনি র্যান্ডম নিয়ে নিলেন অপশন আপনার তো সমস্যা নাই আপনি সাজাচ্ছেন না শুধু বাছাই করে নিচ্ছেন বা বলা হলো বাংলাদেশে এবার দুই হাজার তেইশ ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে যাবে ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে গেলে পনেরো সদস্যের একটা দল গঠন করলো তো পনেরো সদস্যের মধ্যে আপনি তো পনেরো জন নিয়ে ক্রিকেট খেলবেন না খেলবেন হচ্ছে এগারো জনকে নিয়ে তো আপনি এগারো জন টিমমেট বাছাই করবেন কিভাবে বাছাই করবেন একজনকে ক্যাপ্টেন দিলেন পাঁচজন ব্যাটসম্যান নিলেন দুইজন অলরাউন্ডার নিলেন চারজন বা তিনজন আপনার বলার নিলেন নিয়ে আপনি গঠন করে ফেললেন ও আচ্ছা উইকেট কিপারও থাকবে তো এভাবে এগারো জন একটা দল গঠন করলেন এই যে দল গঠন করলেন কমিটি গঠন করলেন এগুলো কিন্তু প্লেয়ার বাছাই করে নিচ্ছেন প্লেয়ারকে কিন্তু সাজান নাই বলেন নাই যে তুমি আগে তুমি পরে এরকম কিচ্ছু নাই আপনি জাস্ট নিয়ে নিচ্ছেন আপনার কাছে তো এটা ওয়ান কাইন্ড অফ বাছাই তো যেহেতু দল গঠন কমিটি গঠন এগুলো ওয়ান কাইন্ড অফ বাছাই এগুলো সমাবেশের মধ্যে পড়বে चतुर्भुज गठन सरल रेखा बाछाई कर बहुबुज गठन मन कर चार्ट चतुर्भुज देवा सरि चार बाहू देवा बला हलो क्या त्रिभुज गठन करते अपनी बोलें त्रिभुज गठन करते क्या बाहू लागे তিনটা লাগে তাই না ত্রিভুজে তিনটা বাহু থাকে তো আপনি চারটা থেকে তিনটা বাছাই করে নিলেই হচ্ছে ওই তিনটা দিয়ে আপনি মন মতো ত্রিভুজ গঠন করতে পারবেন তো এইটাও কিন্তু আপনাকে একটা অপশন দেওয়া হচ্ছে আপনি কয়টা বাছাই করবেন তো এটাও যেহেতু একটা বাছাই তাই এটাও হচ্ছে একটা সমাবেশ ক্লিয়ার তাহলে আমরা নাটসালে একটা আসি বা একটা কনক্লুশনে আসি বিন্যাস মানে হচ্ছে সাজানো গঠন করা এই টাইপের জিনিসপত্র বা বিন্যাস করা আর সমাবেশ মানেই হচ্ছে আপনি সিলেক্ট করবেন বা বাছাই করে নিয়ে নিবেন ব্যাপারটা এইরকম আসে দু একটা ম্যাথ দেখি তাহলে ক্লিয়ার হবে উপরের ম্যাথটা প্রথমেই দেখি কি বলা হয়েছে ক্যালকাটা শব্দটির বর্ণগুলোকে নিয়ে বিন্যাস সংখ্যা আমেরিকা শব্দটির বর্ণগুলোকে নিয়ে বিন্যাস সংখ্যার কত গুণ ওকে এখানে আমি সূত্রগুলো একটু স্কিপ করে গেছি কারণ আমি বলেছি আজ ক্রিনিশিয়াল কথাটা আপনাদেরকে বুঝাবো সূত্র বুঝানোর দরকার আজকে আমি বুঝাবো না সূত্র হচ্ছে বিন্যাসের এন পি আর অর্থাৎ এন সংখ্যক জিনিস থেকে আর সংখ্যক জিনিসকে বাছাই করা আর বিন্যাস সমাবেশ হচ্ছে এন সি আর এন সংখ্যক জিনিস থেকে আর সংখ্যক জিনিস বাছাই করা তো আমি একটু ক্যালকাটা শব্দটার দিকে তাকাই ক্যালকাটা শব্দটা সবগুলো বর্ণকে বিন্যাস করতে বলছে ক্যালকাটায় বর্ণ কয়টা আছে আটটা তাহলে আটটা বর্ণ নিয়ে বিন্যাস সংখ্যা হচ্ছে এইট ফ্যাক্টোরিয়াল আমেরিকা শব্দটিতে কয়টা বর্ণ আছে সাতটা তাহলে আমেরিকা শব্দটি সবগুলো বর্ণ নিয়ে বিন্যাস সংখ্যা হচ্ছে সেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল বাট কথা আছে ক্যালকাটার মধ্যে সি আছে দুইটা এ আছে দুইটা টি আছে দুইটা তাই না দুইটা দুইটা করে আসছে কয়েকটা আর একটা ইউ আসছে তো যেহেতু এক জাতীয় বর্ণ কয়েকটা আছে এই কারণে এই এক জাতীয় বর্ণ দিয়ে তাদেরকে ভাগ করে দিতে হবে কিভাবে ভাগ করে দিতে হবে জিনিসটা একটু বুঝাই দিই টু ফ্যাক্টোরিয়াল টু ফ্যাক্টোরিয়াল টু ফ্যাক্টোরিয়াল অর্থাৎ তিনটা এক জাতীয় বর্ণ আছে তাই তিনটা এক জাতীয় বর্ণের বিন্যাস দিয়ে ভাগ করে দিতে হবে কারণ এগুলা করা হয়ে গিয়েছিল উদাহরণ দেই মনে করেন আপনার হাতে দশটা বই আছে এর মধ্যে গণিত বই আছে দুইটা আর আপনার বিজ্ঞান বই আছে তিনটা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি এখন আপনি দশটা বইকে যদি সাজান কখনো দেখবেন গণিত বই দুইটা পাশাপাশি আসছে জেনারেল ম্যাথ হায়ার ম্যাথ আবার কখনো 
হায়ার ম্যাথ এবং জেনারেল ম্যাথ আগে পরে হইছে হইতে পারে না এরকম পাশাপাশি বসানোর সময় আবার মনে করেন বিজ্ঞান যখন সাজাচ্ছেন মনে করেন ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি এভাবে সাজাচ্ছেন আবার মনে করেন কোন জায়গায় এরকম হতে পারে ফিজিক্স বায়োলজি কেমিস্ট্রি কোন জায়গায় হতে পারে বায়োলজি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি কোন জায়গায় হতে পারে কেমিস্ট্রি বায়োলজি ফিজিক্স এরকম করে কিন্তু অনেকগুলো অপশন চলে আসবে যেগুলা আপনার টোটাল সাজানোর মধ্যে পড়ে গেছে বাট আলটিমেটলি এগুলো তো বিজ্ঞান বই इंटरचेज कर दी पार्थक्य दुईटी मन सीमिलारलिट দুইটা টি পাশাপাশি একবার রাখলেন এরপরে ইন্টারচেঞ্জ করে দিলেন আলটিমেটলি একই জিনিস কারণ টি তো একই টি কে তো আপনি চেঞ্জ করতে পারতেছেন না কিন্তু বিজ্ঞানের বই গণিতের বইয়ের ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে কারণ বিজ্ঞানের বই গণিতের বই দুইটা আলাদা জেনারেল ম্যাথ একটা হায়ার ম্যাথ একটা দুইটা এক জাতীয় জিনিস না এই কারণে ক্যালকাটা নিয়ে যখন আমি বিন্যাসটা করব তখন এই দুইটা সি দুইটা টি দুইটা এ এরা পাশাপাশি এরকম দুইবার দুইবার করে বসতেছে যেটা বসা কথা না কারণ ওগুলো একই বিন্যাস একই জিনিস भाग कर दी टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल बोझा गल बोझा गया रेसपन्स करी भैया बसायटलीय मैं फैक्टोरियल फुटबल दल थे एक अधिनयक एक सह अधिनयक कि बाछाई करा जा सदस्य विशिष्ट फुटबल दल एक अधिनयक एक सह अधिनयक अपना आगे बोलें अंक इन्यास अथवा समावेश मैथ मैथरते फुटबल दल गठन करते समावेश 
আপনার কাছে সদস্য আছে বিশ জন আপনি একজন অধিনায়ক বাছাই করবেন একজন সহ অধিনায়ক বাছাই করবেন কত ভাবে করতে পারেন ওকে বিশ জনের দল থেকে একজন অধিনায়ককে আপনি টোয়েন্টি সি ওয়ান উপায়ে বাছাই করতে পারেন অর্থাৎ একজন অধিনায়ককে আপনি নিয়ে নিতেন বিশ জন থেকে একজন ব্যাস আর তো কিছু না সো টোয়েন্টি সি ওয়ান এটার গুণফল অ্যান্সার হচ্ছে টোয়েন্টি এবার অধিনায়ক তো আপনি বাছাই করে ফেলছেন বাকি থাকে কতজন উনিশ জন এখন সেই উনিশ জন থেকে আপনি একজন সহ অধিনায়ক বাছাই করবেন তাহলে উনিশ জন থেকেও একজনকে নিবেন এটার অ্যান্সার নাইনটিন তাহলে টোয়েন্টি ইন্টু নাইনটিন যদি গুণ করি অ্যান্সার হবে তিনশো আশি কারণ এইটা নেওয়ার পরই আপনাকে এটা নিতে হবে একটা একটার উপর ডিপেন্ডেন্ট দ্যাটস ওয়াই গুণ করতে হয়েছে একটা একটার উপর নির্ভরশীল এই জন্য গুণ করেছি অ্যান্সার থ্রি এইটি সাগর ভাই বলেছেন টোয়েন্টি সি টু কেন হলো না ভেরি গুড কোয়েশ্চেন বাট কিছুটা মানে যাই হোক দেখেন ভাইয়া টোয়েন্টি সি টু যদি আমি করতাম তাহলে ব্যাপারটা কি হয় এর মধ্যে কে অধিনায়ক কে সহ অধিনায়ক এটা তো আপনি বুঝতে পারতেছেন না আপনাকে তো একজন অধিনায়ক নিতে হবে তো আপনি টোয়েন্টি সি ওয়ান অধিনায়ককে বাছাই করে ফেলেন এরপর আপনার হাতে তপশন আছে বাকি উনিশ জন থেকে আপনি আর একজন সহ অধিনায়ক বাছাই করে ফেলেন আরেকটা করতে পারেন টোয়েন্টি সি টু নিতে পারতেন কিন্তু কে অধিনায়ক কে সহ অধিনায়ক এই টাইপের একটা কনফিউশন থেকে যায় সো বেটার টোয়েন্টি সি ওয়ান ইন্টু নাইনটিন সি ওয়ান এটা ইজি ওকে পরবর্তী প্রশ্ন এটা একটা আইকিউ টাইপের প্রশ্ন একটি অনুষ্ঠানে কিছু লোক উপস্থিত ছিল তারা একে অন্যের সাথে হ্যান্ডশেক করে এবং একবার করে হ্যান্ডশেক করছে হ্যান্ডশেক সংখ্যা যোগ করলে দেখা যায় যে কর মর্দনের সংখ্যা হয়েছে তিনশো তাহলে অনুষ্ঠানে কতজন লোক ছিল আচ্ছা এটা কি সমাবেশের অঙ্ক না বিন্যাসের অঙ্ক সেটা আগে আমাকে ডিফাইন করতে হবে বুঝতে হবে এটা বিন্যাসের অঙ্ক কখন হবে যদি এখানে কোনো সংখ্যা গঠন কোনো কিছু সাজানো এই টাইপের ব্যাপার স্যাপার থাকে এখানে তো সাজানোটা যেন এরকম কিছু নাই তো এটা বিন্যাস হতেই পারে না তাহলে এটা কি সমাবেশ চিন্তা করে দেখি ওকে দেখি এটা সমাবেশ হয় কিনা সমাবেশ হতে গেলে আমাকে বাছাইয়ের একটা অপশন চলে আসে আচ্ছা এখন একটা জিনিস খেয়াল করেন হ্যান্ডশেক করতে গেলে আপনার কি লাগে দুইটা হাত লাগে এর হাত এর হাত মিলে গিয়ে হ্যান্ডশেক হয় তাহলে যতজন মানুষই হোক না কেন আমার হাত দিতে হবে দুইটা করে দুইটা হাত যদি একশো একত্রিত হয় তাহলে আমার হ্যান্ডশেক হবে তাহলে দুইটা হাত আমাকে বাছাই করে নিতে হচ্ছে সো দ্যাটস ওয়াই এটা হচ্ছে একটা সমাবেশের ম্যান ওকে এখন একটা জিনিস খেয়াল করেন হ্যান্ডশেক করতে আপনার দুইটা হাত দরকার হয় সো ধরলাম মানুষ হচ্ছে আমার এন সংখ্যক সেখান থেকে আমার মিনিমাম দুই জনকে নিতে হবে কারণ দুই জন না হলে তো হ্যান্ডশেক হচ্ছে না সো এন সংখ্যক মানুষ থেকে যদি আমরা দুই জন মানুষকে নিতে পারি তাহলেই শুধুমাত্র আমার হ্যান্ডশেক করা পসিবল এবং সেই হ্যান্ডশেক এর সংখ্যাটা হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড এন সি টুর একটা সূত্র আছে ভাইয়া সূত্রটা আমি একটু এখানে হালকা করে ব্যাখ্যা করে দিই এন ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই এন মাইনাস এন এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু এটা হচ্ছে সূত্র আমরা সূত্র আজকে পড়াই নাই ভাইয়া সো কনফিউজ হবেন না কেউ সূত্র আমরা ক্লাসে পড়াবো আপনি ম্যাথ গুলো আগে বুঝেন কিনা সেটা দেখেন এখান থেকে যদি এন এর মান কাটাকাটি করে যোগ টোগ করে বের করা যায় অ্যান্সার হয় টোয়েন্টি ফাইভ এটা অনেকে যদি না বুঝেন তাদের জন্য আমি একটু বলি আপনারা তো সবাই দুই সালের ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ দেখেছেন বা এই যে দুই সালে ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ হবে কয়দিন পর আপনারা জানেন যে দশটা টিম খেলবে অলরেডি আটটা টিম কোয়ালিফাই করেছে বাংলাদেশ সহ দুইটা টিম হচ্ছে কোয়ালিফায়ার রাউন্ড হয়ে পার হয়ে তারপরে যোগদান করবে সো খেলাটা সিস্টেমটাকে বলা হয় রাউন্ড রবিন সিস্টেম এই রাউন্ড রবিন সিস্টেম মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা টিম প্রত্যেকটা টিমের সাথে একবার করে খেলবে অর্থাৎ দশটা টিম প্রত্যেকেই একবার একবার করে খেলবে প্রত্যেকের সাথে তাহলে আমি টোটাল ম্যাচ সংখ্যা কি বের করতে পারবো যে কতগুলো সবে গ্রুপ করবে আপনারা বলেন এটা কি বের করা পসিবল পসিবল কিভাবে পসিবল একটা ক্রিকেট ম্যাচ হতে গেলে দুইটা অপোনেন্ট লাগে বা দুইটা টিম লাগে আমার টিম আছে দশটা দশটা টিম থেকে আমি যদি দুইটা টিম বাছাই করি তাহলেই আমার টোটাল ম্যাচ সংখ্যা বের হয়ে আসবে এবং টেন সি টুর মান হচ্ছে ফর্টি ফাইভ গ্রুপ পর্বে টোটাল ম্যাচ হবে পঁয়তাল্লিশটা ঠিক এই টাইপের একটা প্রবলেমই আপনাদের এখানে দেওয়া হয়েছে যে হ্যান্ডশেক করা হয়েছে হ্যান্ডশেক করতে গেলে দুইজন মানুষ লাগে টোটাল হ্যান্ডশেক হচ্ছে তিনশোটা তাহলে আপনার টোটাল মানুষের সংখ্যা কত সূত্র দিয়ে বের করলে টোয়েন্টি ফাইভ আসবে বোঝা গেল ব্যাপারটা
পাঁচজন পুরুষ চারজন মহিলার দল থেকে একজন পুরুষ এবং দুইজন মহিলা নিয়ে কত প্রকার একটি কমিটি গঠন করা যাবে বলাই আছে কমিটি গঠন ডেফিনেটলি এটা একটা সমাবেশের ম্যাথ হবে সো পাঁচজন পুরুষ থেকে একজন পুরুষ নিতে হবে আমি শুধু বাছাই করব ভাইয়া আমার এত চিন্তা ভাবনার কিছু নাই পাঁচজন থেকে একজনকে নিয়ে নিলাম দেন চারজন মহিলার দল আছে সেখান থেকে দুইজন মহিলা নিতে হবে সো আমি চারজন থেকে দুইজনকে নিয়ে নেই এত প্যারা নেওয়ার তো কিছু নাই ফাইভ ইন্টু সিক্স সমান সমান থার্টি ফোর সি টুর মান হচ্ছে সিক্স মানটা বলে দিতাম এটার অ্যান্সার হবে থার্টি ওকে আপনাদের জন্য একটা পোল কোশ্চেন আছে পোল কোশ্চেনটা আমি একটু লঞ্চ করে দিচ্ছি যারা জুমে জয়েন করেছেন তারা পোল কোশ্চেনটা অ্যান্সার করতে পারবেন আর যারা ফেসবুক লাইভে আছেন তারা আপনাদের কমেন্ট সেকশনে অ্যান্সারটা দিতে পারবেন আগে প্রশ্নটা কি বলেছে সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করি চারজন মহিলা সহ দশ জন ব্যক্তির মধ্যে থেকে ওয়েট মানে টোটাল মানুষ দশ জন এর মধ্যে চারজন হচ্ছে আপনার মহিলা তাহলে পুরুষ কয়জন ছয় জন বলেছে পাঁচ জনের কমিটি গঠন করতে হবে যার মধ্যে দুই জন মহিলা অন্তর্ভুক্ত থাকবে তার মানে কমিটি হচ্ছে পাঁচ জনার এর মধ্যে মহিলা থাকবে দুই জন পুরুষ থাকবে তিন জন তাহলে দুইজন মহিলা যদি একটি বাছাই করতে চান চারজন থেকে নিতে হবে আপনাকে এছাড়া তো অপশন নাই যেহেতু চারজন মহিলা টোটাল আছে তো আপনি কি করবেন জাস্ট সিম্পলি বাছাই করে নিয়ে নিবেন সাধারণ গোছানোর এত ঝামেলা নাই যে কোনো দুইজন র্যান্ডম লম্বা হোক খাটো হোক মোটা হোক যে কোনো হোক নিয়ে নেন নিয়ে নিলাম চারজন থেকে দুইজন ওকে বাকি থাকে কতজন ছয় জন পুরুষ বাকি থাকে কমিটির মেম্বার বাকি থাকে কতজন তিনজন তাহলে ছয় জন থেকে আমার ওই তিনজন কিন্তু নিতেই হবে নো অপশন তো ওই ছয়জন থেকেও তিনজনকে আমি র্যান্ডম বাছাই করে নিলাম আমার এত সাজানোর দরকার নাই ফোর সি টুর মান হচ্ছে সিক্স সিক্স থ্রির মান হচ্ছে টোয়েন্টি গুণ করলে আসে অ্যান্সার ওয়ান টোয়েন্টি বোঝা গেল আই হোক বোঝা গিয়েছে আমার আজকে টার্গেটটা ছিল হচ্ছে আপনাদেরকে বিন্যাস সমাবেশ সম্পর্কে অ্যাটলিস্ট আইডিয়াটা ক্লিয়ার করা আছে কোনটা সমাবেশের ম্যাথ কোনটা বিন্যাসের ম্যাথ মেন ক্লাসে আমরা সবই করতে পারবো আশা করি সে পর্যন্ত ক্লিয়ার হয়েছে ওকে গুড তাহলে বিন্যাস সমাবেশ আমরা এখানেই সমাপ্তি টানলাম मन करा तो খুবই কমন একটা কোশ্চেন কমন একটা অ্যান্সার এবং ইজি একটা অ্যান্সার বাংলাদেশ গ্রুপ পর্বে কয়টা ম্যাচ খেলবে সহজ করে দিই আপনি একটা জায়গায় বেড়াতে গেছেন গিয়ে দেখলেন চারজন আপনার পরিচিত বন্ধু আছে তাহলে আপনি তাদের সাথে হ্যান্ডশেক করলেন আপনি কয়জনের সাথে হ্যান্ডশেক করতে পারবেন চারজনের সাথেই হ্যান্ডশেক করতে পারবেন তো বাংলাদেশ হচ্ছে দশ জনের একটা গ্রুপের একটা মেম্বার তো বাংলাদেশ বাদে গ্রুপে মেম্বার আছে নয়টা সো বাংলাদেশ নয় জনের সাথেই খেলবে সো বাংলাদেশের টোটাল ম্যাচ হবে নয়টা ভেরি গুড এখন আপনাকে যদি বলা হয় বাংলাদেশ ম্যাচ জিততে পারে কতগুলা আপনি জানেন না কতগুলা হবে বাট যদি বলা হয় আপনাকে যে বাংলাদেশের ম্যাচ জেতার সম্ভাবনা সিক্সটি পার্সেন্ট সবগুলার মধ্যে অর্থাৎ বাংলাদেশ যতগুলো ম্যাচ খেলবে তা সিক্সটি পার্সেন্ট জিতবে তাহলে আপনি কি বলবেন जयर पसिबिलिटी कत फोर बन व्याख्या कर सम्भवना जिन दुईटा घटनार अनुपात एक टोटाल घटना और एक हम अनुकूल घटना ठीक है सो बांगलेश जो एक मैच नहीं चिंता करब से मैचर रेजल्ट की होते उन् लुज और टाइम अथवा नो रेजल्ट जेको किट मैच क्षेत्र 
তাই না মনে করেন বাংলাদেশ জিতে গেল অথবা হেরে গেল বা ম্যাচটা টাই হলো সুপার ওভারে নিল না টাই হয়ে রেজাল্ট শেষ পয়েন্ট ভাগাভাগি হলো অথবা বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হলো নো রেজাল্ট চারটা অপশন হতে পারে যে কোনো একটা ক্রিকেট ম্যাচের ক্ষেত্রে সো বাংলাদেশের কোন একটা ম্যাচ জেতার জন্য মোট ঘটনা হচ্ছে চারটা এবার আসি আমরা অনুকূল ঘটনা নিয়ে অনুকূল ঘটনা কি অনুকূল ঘটনা হচ্ছে আপনার ঘটতে পারে অর্থাৎ আপনি যেটা নিয়ে কনসার্ন আপনি কি নিয়ে কনসার্ন আপনি বাংলাদেশের জয় নিয়ে কনসার্ন সো বাংলাদেশ জিততে পারে এরকম অনুকূল ঘটনা কয়টা আছে একটা আছে চারটার মধ্যে সো বাংলাদেশের কোন একটা ম্যাচে জয় পসিবিলিটি হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর বা টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট এই কথাটা বললে কি সেটা মিথ্যা হবে আমার সাথে কি আপনার একমত এটার সাথে যে কোনো একটা ম্যাচে জয়ের পসিবিলিটি ডেফিনেটলি একমত হতে হবে নো ওয়ে কারণ এটাই হচ্ছে আমার সম্ভাবনা আমি আর একটা উদাহরণ দেখাই মনে করেন আপনি একটা পরীক্ষা দিতে গেছেন সো পরীক্ষা দিতে গিয়ে দেখলেন যে আপনার যে প্রশ্নটা এসেছে সেটা আপনি পারতেছেন না বা আর একটা প্রশ্ন পারতেছেন এরকম করে আপনার হাতে মনে করেন টোটাল পরীক্ষায় দশটা প্রশ্ন আছে সো আপনার ওই পরীক্ষার জন্য মোট ঘটনার সংখ্যাটা কত হবে দশটা কারণ আপনার হাতে দশটা প্রশ্ন আছে এবার আপনার অনুকূল ঘটনা কয়টা হবে ধরেন আপনি ছয়টা প্রশ্নের অ্যান্সার জানেন চারটা প্রশ্নের অ্যান্সার জানেন না সো আপনার অনুকূল ঘটনা কয়টা হবে আপনার ফেভারে কয়টা আসতেছে সাপোজ ধরলাম আপনি কয়টা পারবেন সেটা আপনার অনুকূল ঘটনা তাহলে আপনার অনুকূল ঘটনা হচ্ছে ছয় তাহলে দশটার মধ্যে আপনি ছয়টা পারতেছেন সো আপনার পাশ করার পসিবিলিটি তখন কত হয়ে যাবে সিক্সটি পার্সেন্ট মনে করেন আপনি একটা কয়েন ছুড়ে মারলেন আপনার হাতে একটা কয়েন আছে এই পাশে হেড ওই পাশে হচ্ছে টেল একটা কয়েন ছুড়ে মারলে কয় রকমের রেজাল্ট হতে পারে দুই রকম রেজাল্ট হতে পারে হয় হেড পড়বে না হলে টেল পড়বে যারা একটু বেশি খুঁতকুতে তারা আবার বলতে পারে না ভাইয়া যদি কাদা মাটিতে মারেন তাহলে কয়েনটা হয়তো এরকম হয়েও পড়ে থাকতে পারে কোনো সাইডেই পড়লো না গেথে গেল হতে পারে ভাই আমরা এক্সেপশনালে যাব না আমরা হেড আর টেল নিয়েই থাকি তাহলে একটা কয়েন ছুড়ে মারলে আমার অনুকূল সরি সম্ভাব্য মোট ঘটনা হচ্ছে দুইটা একটা হেড অথবা একটা টেল এবার আপনাকে যদি আমি জিজ্ঞেস করি আপনি বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ক্যাপ্টেন তামিম ইকবাল টস করতে গেছে ইংল্যান্ডের ক্যাপ্টেনের সাথে টস জেতার সম্ভাবনা কত ভেরিজি আমার সম্ভাব্য ঘটনা হচ্ছে দুইটা হেড পড়তে পারে টেল পড়তে পারে মনে করেন তামিম ইকবাল হেড কল করেছে এখন তামিম ইকবালের হেড পড়তেও পারে নাও পড়তে পারে আমি তো জানি না সো তার অনুকূল ঘটনা হচ্ছে ওয়ান কারণ সে হেড কল করতে পারে একসাথে দুইটা কল করতে পারবে না সো তার টস জেতার সম্ভাবনা হচ্ছে হাফ বা ফিফটি পার্সেন্ট সো যতগুলো আমি এক্সপ্লেনেশন এখন দিলাম সবগুলার মেইন কথা হচ্ছে যে কোনো একটা জিনিসের সম্ভাবনা বের করতে গেলে আপনাকে ওই জিনিসটার কতগুলো সম্ভাব্য ঘটনা হতে পারে বা মোট ঘটনা হতে পারে সেইটা জানতে হবে এবং তার উপরে ভাগ দিতে হবে হচ্ছে আপনি যেটা জানতে চাচ্ছেন সেটার অনুকূল ঘটনা কত হবে যেমন আর একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে শেষ করি মনে করেন আপনি লুডু খেলতেছেন এই যে কিছুদিন আগে করোনার সময় গেল আমরা সবাই লুডু লুডু খেলছি তাই না লুডু খেলতে গেলে কি হয় ছক্কা লাগে বা গুটি লাগে একটা ডাইস বলে যেটাকে ওই ডাইসে ছয়টা অংশ থাকে বা ছয়টা তল থাকে কারণ ওটা ঘন আকৃতির ডাইস হয় ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স তো আমরা সবাই কি চাই যে ছক্কা পড়ুক তাই না ছক্কা বলে চিল্লাই উঠবো তো ছক্কা তো আপনার বারবার পড়বে না কেউ লুডু খেললে তার প্রতি দানেই ছয় পরে এরকমও আছে ম্যাক্সিমাম টাইমে কারো হয়তো ছয় পরে না সারা জীবন এক করে সে পার করে আসছে তো যেটাই হোক না কেন একটা লুডু ডাইস নিক্ষেপ করলে সম্ভাব্য ঘটনা কয়টা হতে পারে একটু রেসপন্স জলদি প্লিজ जिज्ञेस तो अपनी तक कि सम्भव्य मोट घटना लगे मन कर लम्भवना समान समान नीचे हम पसिबल सकल घटना छय कारण छयटाई पड़ते एक दुई तीन चार पाँच छय 
আপনাকে বলা হয়েছে বিজোড় হওয়ার পসিবিলিটি কত তার মানে আপনার অনুকূল ঘটনা হচ্ছে বিজোড় সংখ্যাগুলো তার মানে 1 3 5 এগুলো পড়ার পসিবিলিটি কত সেটা আপনাকে জিজ্ঞেস করেছে তাহলে আপনার অনুকূল ঘটনা কয়টা তিনটা 1 3 5 যে কোনো একটা পড়তে পারে সো পার্সেন্ট হয়ে যায় 50% বা হাফ সম্ভাবনা মানেই হচ্ছে এই জিনিসগুলো অনুকূল ঘটনা এন্ড মোড ঘটনা এছাড়া আর কিছু না ভাইয়া লিটারালি ঠিক আছে আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে কনসেপশনটা আমার এইটুকুই টার্গেট ছিল তারপর আমি দুই একটা ম্যাথ একটু করিয়ে দেই আপনাদেরকে মনে করেন 29 থেকে 38 সংখ্যা পর্যন্ত যে কোন একটা সংখ্যা আপনি বাছাই করে নিলেন সেটা মৌলিক হওয়ার সম্ভাবনা কত ওয়েট আমার আগে মোড ঘটনা জানতে হবে 29 থেকে 38 সবগুলা সংখ্যাই হচ্ছে আমার মোড ঘটনা মানে 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 10টা সংখ্যা আছে বা 10টা নাম্বার আছে সো আমার মোড ঘটনা হচ্ছে 10 এখান থেকে আমি যে কোনো একটা বাছাই করে নিয়েছি আমার অনুকূল ঘটনাটা হচ্ছে মৌলিক হওয়ার সম্ভাবনা কত এখন কথা হচ্ছে 29 থেকে 38 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা আমার কয়টা আছে 29 থেকে 38 পর্যন্ত মৌলিক আছে আমার 29 আছে 31 আছে আর আছে 32 না 33 না 34 না 35 না 36 না 37 হ্যাঁ তিনটা সংখ্যা আছে যারা হচ্ছে মৌলিক তাহলে আমার অনুকূল ঘটনা কয়টা এই তিনটা সো উপরে দিলাম 3 নিচে থাকলো 10 আমার সম্ভাবনা 3 বাই 10 45 এর প্রশ্ন এবার এসেছে তাই হোক ক্লিয়ার হয়েছে আমরা আরেকটা ম্যাথ দেখি এটা দেখব না এক থেকে 440 সংখ্যা পর্যন্ত যে কোনো একটা দৈব চয়ন পদ্ধতিতে নেওয়া হলো দিলাম সংখ্যাটি বর্গ সংখ্যা হওয়ার সম্ভাবনা কত আচ্ছা আগে আমার মোট ঘটনা জানতে হবে এক থেকে 440 পর্যন্ত মোট ঘটনা হচ্ছে আমার কত 440টাই কারণ 440টা সংখ্যা আমার মোট ঘটনার মধ্যে পড়বে এর মধ্যে বলা হয়েছে বর্গ সংখ্যা হওয়ার সম্ভাবনা কত আগে বুঝেন যে বর্গ সংখ্যা জিনিসটা কি বর্গ সংখ্যা মানে হচ্ছে যেটাকে স্কয়ার রুট করলে একটা পূর্ণ সংখ্যা পাওয়া যায় যেমন চার একটা বর্গ সংখ্যা একে রুট করলে টু পাওয়া যায় নয় একটা বর্গ সংখ্যা রুট করলে তিন পাওয়া যায় ষোলো একটা বর্গ সংখ্যা চার পাওয়া যায় সে এরকম করে কতগুলো বর্গ সংখ্যা পসিবল আমি হিসাব করে দেখলাম এরকম দুই তিন চার পাঁচ এরকম করে তারপর এক আছে সরি এরকম করে বিশ পর্যন্ত বিশটা সংখ্যা আছে যারা হচ্ছে বর্গ সংখ্যা তাহলে আমার অনুকূল ঘটনা কত হবে টোয়েন্টি কারণ বিশটা বর্গ সংখ্যা আছে সো আমি এখানে টোয়েন্টি বসিয়ে দিব কাটাকাটি করলে আসবে ওয়ান বাই টোয়েন্টি টু এইটাই হচ্ছে আমার সম্ভাবনা আই হোপ ইজি বা ইজি লাগতেছে লাস্ট ম্যাচ সম্ভাবনা ছোট্ট একটা ম্যাচ দিয়ে শেষ করবো সম্ভাবনা পার্টটা একটি থলিতে ছয়টা নীল বল আছে আটটা সাদা বল আছে দশটা কালো বল আছে দৈব ভাবে একটি বল তুললে সেটা সাদা না হওয়ার সম্ভাবনা কত দিলাম প্যাচ লাগায়া আচ্ছা একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবেন কোন কিছু ঘটা এবং না ঘটার সমষ্টি সবসময় ওয়ান কিরকম ধরেন আপনি টস জিততেও পারেন নাও জিততে পারেন সো আপনার টস জেতার সম্ভাবনা ফিফটি পার্সেন্ট না জেতার সম্ভাবনা ফিফটি পার্সেন্ট আপনি কোন একটা ম্যাচে জিতবেন হারবেন ফিফটি ফিফটি তাই না আপনি কোন একটা জিনিস খেতেও পারেন নাও খেতে পারেন সো খাওয়ার সম্ভাবনা ফিফটি পার্সেন্ট না খাওয়ার সম্ভাবনা ফিফটি পার্সেন্ট সো এই দুইটাকে যোগ করলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট বা ওয়ান ধরা যায় সো সেই সূত্র অনুযায়ী কোন কিছু একটা সাদা না হওয়ার সম্ভাবনা এবং সাদা হওয়ার সম্ভাবনা দুইটা যোগ করলে কত হবে বলেন তো ওয়ান তাহলে আমি একটা কাজ করব সাদা না হওয়ার সম্ভাবনা বের না করে সাদা হওয়ার সম্ভাবনাটা বের করব করার পর ওয়ান থেকে সেটা বিয়োগ করে দিব বিয়োগ করে দিলে আমি সাদা না হওয়ার সম্ভাবনা পেয়ে যাব বুঝতে পারছি আসেন সেটাই আমরা করি কি বলেছে ছয়টা নীল বল আছে এই বাক্সের মধ্যে আটটা সাদা বল আছে দশটা কালো বল আছে আমি যে কোনো একটা বল তুলব দৈব ভাবে দৈব ভাবে মানে হচ্ছে মানে কোনো দেব দেবতা এসে তুলে দিবে না আপনি তুলবেন র্যান্ডমলি বা কোন রকম বাজ বিচার না করে বা পক্ষপাতিত্ব না করে বল তোলাকে দৈব ভাবে বল তোলা বলা হয় তো আপনি দৈব ভাবে বলটা তুললেন তোলার পর সেটা সাদা না হওয়ার সম্ভাবনা চেয়েছে আচ্ছা আমরা আগে সাদা হওয়ার সম্ভাবনাটা বের করি সো আপনি যদি ছয়টা নীল বলের মধ্য দিয়ে তোলেন লাভ আছে সাদা তো হবে না 
যদি আটটা কালো আটটা সাদা বলের মধ্যে দিয়ে তুলেন তাহলে হতে পারে দশটা কালো বলের মধ্যে দিয়ে তুললে হবে না সো আমার এখন টার্গেট হচ্ছে সম্ভাব্য মোট ঘটনা বের করা এখানে সম্ভাব্য মোট ঘটনা হচ্ছে সম্ভাব্য মোট বলের সংখ্যা মোট বল কয়টা আছে চব্বিশটা সাদা বল কয়টা আছে আটটা তাহলে আমার অনুকূল ঘটনা হচ্ছে সাদা বল তোলা তাহলে আটটা থেকে যে কোনো একটা নিতে পারেন এইট সি ওয়ান উপায়ে বা আলটিমেটলি এইট উপায়ে তাহলে আমার অনুকূল ঘটনা আট মোট ঘটনা টোয়েন্টি ফোর ভাগ করলে ওয়ান বাই থ্রি বা থার্টি থ্রি পার্সেন্ট যেটাই বলি না কেন এইটা হচ্ছে সাদা হওয়ার সম্ভাবনা এবার আমাকে জিজ্ঞেস করেছে সাদা না হওয়ার সম্ভাবনা আমি কি করব এটাকে ওয়ান থেকে বিয়োগ করে দিব পেয়ে গেলাম আমার সাদা না হওয়ার সম্ভাবনা বলেন সম্ভাবনা সহজ না কঠিন এবার বলেন কেমন লাগতেছে সহজ না কঠিন সবগুলোই বিসিএস এর প্রশ্ন ওকে আই হোক সম্ভাবনার কনসেপ্ট আপনাদের মধ্যে দিতে পারছি মেন ক্লাসে আমরা আরো অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করব আরো অনেক এক্সাম্পল দেখবো আরো অনেক কিছু দেখবো ঠিক আছে ওকে আমরা এখন চলে যাব হচ্ছে একটু মানসিক দক্ষতা পার্টে আমরা কয়েকটা মানসিক দক্ষতার প্রশ্ন সলভ করে ফেলি একটু আচ্ছা প্রথম জিনিসটা হচ্ছে মানসিক দক্ষতা তো অনেকগুলো পার্ট আছে আমরা ক্লাসের শুরুতে দেখলাম ভাইয়া এখন এতগুলো তো আর আজকে সম্ভব না আমি কয়েকটা জিনিস আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই এখান থেকে যেমন একটা প্রশ্ন আসে হচ্ছে বর্ণের অনুক্রম নিয়ে অর্থাৎ বাংলা বর্ণমালা ইংরেজি বর্ণমালা এই দুইটা বর্ণমালা আমাদেরকে একটু ভালো করে মাথার মধ্যে রাখতে হবে ঠিক আছে আপনাদের মধ্যে রিকোয়েস্ট অনুক্রমটা রাখবে যেমন আপনাকে যদি বলা হয় যে কত নম্বর বর্ণ আপনি দশ নম্বর বর্ণ যেন বলতে পারেন বা এটার আবার রিভার্স অর্ডারটাও মনে রাখতে হয় যে উল্টা দিক দিয়ে যে কত নম্বর বর্ণ সেটা একটু মনে রাখতে হয় সো ব্যাপার আছে আর কি যাই হোক সো এটা একটু মনে রাখার চেষ্টা করবেন এগুলো দিয়ে মাঝে মধ্যে প্রশ্ন আসে যেমন দেখেন চুয়াল্লিশ তম একটা প্রশ্ন এসেছিল দেওয়া আছে ওয়ান সিক্স ফাইভ ওয়ান থ্রি ফাইভ যদি পিস হয় তাহলে ওয়ান টু ওয়ান ফাইভ টু টু ফাইভ কি হবে প্রথম দর্শনে দেখে মনে হবে আরে বাবা এটা আবার কি জিনিস এ কোথেকে আসলো বাট একটু চিন্তা করে দেখেন পি হচ্ছে আপনার ইংরেজি বর্ণমালার ষোলো তম হচ্ছে বর্ণ খেয়াল করেন স্লাইডটাতে পি হচ্ছে ষোলো তম বর্ণ সো আলটিমেটলি ষোলো দিয়ে পি এর অবস্থানটাকে বুঝিয়েছে তারপর পাঁচ দিয়ে ই এর অবস্থান ওয়ান দিয়ে এ এর অবস্থান থ্রি দিয়ে সি এর অবস্থান ফাইভ দিয়ে ই এর অবস্থান তার মানে আলটিমেটলি সংখ্যাগুলো দিয়ে হচ্ছে আপনার বর্ণের অবস্থানটা বুঝাচ্ছে তাহলে পরবর্তী ক্ষেত্রে কি করব বারো কে আমরা চিন্তা করি বারো কোন বর্ণের অবস্থান বারো হচ্ছে এল এর অবস্থান ওয়ান কার অবস্থান এ এর অবস্থান না ওয়ান দিব নাকি ফিফটিন দিব তো চিন্তা ভাবনা করে দেখি কোথাও কি এ আছে দ্বিতীয় বর্ণে নাই আছে ক্যাসেলের ক্ষেত্রে আছে সো এটা হবে না সো তখন আমি পনেরো নিব পনেরো হচ্ছে ও এর বর্ণ অবস্থান তারপরে হচ্ছে টোয়েন্টি টু হচ্ছে ভি এর অবস্থান ফাইভ হচ্ছে ই এর অবস্থান সো এটা হচ্ছে লাভ জাস্ট সহজ একটা জিনিস বাট আপনাকে ধরতে হবে কোনটা কিসের অবস্থান এইটুকুই আর কি তাহলেই পেরে যাবে এগুলো কঠিন কিছু না আচ্ছা পরবর্তী বসরা দেখি যদি প্লে এর কোড হয় এত এবং রাইম এর কোড হয় এত তাহলে মেল এর কোড কত হবে এখানে কিন্তু অবস্থান দেয় নাই খেয়াল করে দেখেন পি মানে কিন্তু এইট না কারণ পি হচ্ছে আপনার কততম বর্ণ ষোলোতম বর্ণ সেখানে অবস্থান দিয়ে বুঝায় নাই এখানে মান দিয়ে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ পি এর মান এইট এল এর মান ওয়ান এ এর মান টু ওয়াই এর মান থ্রি সিমিলারলি এখান থেকেও কয়েকটা মান দিয়ে দিয়েছে আর এর মান ফোর এইচ এর মান নাইন ওয়াই এর মান থ্রি এম এর মান সিক্স ই এর মান সেভেন অনেকগুলো মান আমি পেয়ে গেছি এখন আমার টার্গেট হচ্ছে যেটা আমাকে চেয়েছে মেল সেইটার মানগুলো বসানো দেখেন তো এম এর মান কোথাও দেওয়া আছে কিনা আছে এই যে সিক্স তাহলে প্রথমে সিক্স বসাবো এ এর মান দেওয়া আছে আছে টু এল এর মান দেওয়া আছে আছে ওয়ান ই এর মান দেওয়া আছে আছে সেভেন সো এটার অ্যান্সার হবে সিক্স টু ওয়ান সেভেন জাস্ট ক্রো মানুষার এবং মানটা একটু ধরতে পারা এই আর কি প্র্যাকটিস করতে করতে এগুলা খুব ইজি লেগে যাবে আই হোপ এটাও ইজি লাগছে আরো কয়েকটা দেখি এগুলা বনের অনুক্রম না এগুলা হচ্ছে একটা বিচারিক দক্ষতা আপনি কিভাবে অ্যানালিটিক্যাল চিন্তাটা করতে পারেন দেখেন ড্রাইভ ইস টু লাইসেন্স অ্যান্ড ব্রিথ ইস টু ড্যাশ এখানে কি বসবে সেটা জিজ্ঞেস করা হয়েছে একটা জিনিস দেখেন ড্রাইভের সাথে লাইসেন্সের সম্পর্কটা কি 
আপনার যদি ড্রাইভিং করতে হয় আপনার অবশ্যই লাইসেন্স লাগবে তাই না তাহলে আপনি যদি ব্রিদ মানে নিঃশ্বাস নিতে চান তাহলে আপনার কি লাগবে আপনার অবশ্যই অক্সিজেন লাগবে সো এটাই হবে আপনার অ্যান্সার জাস্ট আপনার বিচারিক দক্ষতা আপনি মাথায় কি আছে সেটাই বসাতে হবে এখানে পরবর্তী প্রশ্নটা আবার বর্ণের অনুক্রমের মতো দেখেন এখানে কি বলেছে দেওয়া আছে এবিসি সমান সমান জেড ওয়াই এক্স অর্থাৎ এ এর জায়গায় জেড বি এর জায়গায় ওয়াই সি এর জায়গায় এক্স মানে উল্টা হয়ে গেছে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটার উল্টা জিনিস বসানো হয়েছে দেখেন এই স্লাইডটার দিকে খেয়াল করে এ এর জায়গায় বসানো হয়েছে জেড বি এর জায়গায় বসানো হয়েছে ওয়াই সি এর জায়গায় বসানো হয়েছে এক্স কে তাহলে জি আই ভি ভি এর জায়গায় কি বসবে জাস্ট সাইমুলটেনিয়াসলি তাহলে জি এর জায়গায় বসবে হচ্ছে টি কারণ জি এবং টি একসাথে জড়িত তাই দেখেন জি হচ্ছে বর্ণমালা সাত নাম্বার বর্ণ আর টি হচ্ছে উল্টা দিক দিয়ে আপনার সাত নাম্বার বর্ণ এই যে সো এই দুইটা একসাথে বসবে জি এবং টি এভাবে প্রতিটা যদি বের করেন অ্যান্সারটা আসে হচ্ছে আপনার টি আর ডবল ই মানে ট্রি বুঝতে পারলাম একটু রেসপন্স করি ওকে গুড এরকম বাংলা বর্ণমালার ক্ষেত্রেও অ্যালফাবেটিক অর্ডারটা লাগবে রিভার্স অর্ডারটা লাগবে আমরা একটু দেখে নেই একটা প্রশ্ন দ্বিতীয়টা আগে অ্যান্সার করি উমো ইও মূর্ধন্য এই ধারার পরবর্তী অক্ষরটা কি হবে আমরা ব্যঞ্জন বর্ণ যখন করেছি তখন পাঁচটা বর্গীয় বর্ণমালা পড়েছিলাম কবর্গীয় চবর্গীয় তাই না কবর্গীয় ববর টবর্গীয় এরকম কয়েকটা আছে সো কবর্গীয় লাস্ট বর্ণ হচ্ছে উমো চবর্গীয় লাস্ট বর্ণমালা ইয় তারপরে টবর্গীয় লাস্ট বর্ণমালা মূর্ধন্য এবং তবর্গীয় লাস্ট বর্ণমালা হচ্ছে দন্তন সো এটার অ্যান্সার হবে দন্তন ওকে উপরের টাই যাই চ ইন্টু জি সমান সমান ফর্টি টু চ হচ্ছে বাংলা বর্ণমালার আপনার ছয় নাম্বার বর্ণ অর্থাৎ চ মানে হচ্ছে সিক্স আর জি হচ্ছে ইংরেজি বর্ণমালার আপনার সাত নাম্বার বর্ণ জি হচ্ছে আপনার সেভেন তাহলে চ আর জি এই দুইটা গুণ করলে কি পাইছি আমরা ফর্টি টু অর্থাৎ সিক্স ইন্টু সেভেন সমান সমান ফর্টি টু আমরা পেয়েছি তাহলে জে ইন্টু ট সমান সমান কত হবে এটা পারতে গেলে আপনাকে বর্ণমালার অনুক্রমটা মনে রাখতে হবে এই যে বললাম ভাইয়া আপুর একটু আগে তো আমি একটু আপনাদেরকে এখানে দিয়ে দিই স্লাইডে যেহেতু আছি যে হচ্ছে বর্ণমালার আপনার দশ নম্বর বর্ণ আর ট হচ্ছে বাংলা বর্ণমালার এগারো নম্বর বর্ণ তো এই দুইটাকে গুণ করলে আলটিমেটলি আমি পাচ্ছি কত একশো দশ এটা পঁয়তাল্লিশ তমতে এসেছে গুড চলে যাই পরে স্লাইডে এটা হচ্ছে অর্থবোধক শব্দ তৈরি করা ভার্বাল রিজনিং এর প্রশ্ন নিচের কোন অক্ষর গুলোকে পুনর্বিন্যাস করলে একটা অর্থবোধক শব্দ পাওয়া যায় বারবার বলছি অর্থবোধক একমাত্র এটাকে করলে দারিদ্রতা পাওয়া যায় বা দারিদ্রতা অর্থবোধক শব্দ না কারণ মেইন শব্দটা হচ্ছে দারিদ্র এবং দরিদ্রতা অধ্যাবসায় এটা হয় না কাছাকাছি হয় এটাও হয় না এইটা একমাত্র হয় যেটা বোঝায় হচ্ছে অহরাত্র মানে প্রতি রাত ওকে এটা হচ্ছে ভার্বাল ডিজনি এটা একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রশ্ন এটা হচ্ছে ঘড়িতে যখন নয়টা আটটা বাজে তখন ঘন্টার কাটা ও মিনিটের কাটার মধ্যবর্তী কোন কত হবে এটার একটা সূত্র আছে ভাই আমরা আমাদের ক্লাসে পড়াবো সূত্রটা হচ্ছে ইলেভেন এম মাইনাস সিক্সটি এইস ডিভাইডেড বাই টু মডুলাস এইটাই হচ্ছে কোনের মান আটটা বাজে মানে ঘন্টার কাটা আছে আটের উপরে আর মিনিটের কাটা আছে বারোর উপরে তাই না আটটা বাজলে কেমন হয় ঘড়িটা দেখি তো একটু এটা হচ্ছে বারো তিন ছয় নয় এখানে এক দুই আছে এখানে চার পাঁচ আছে সাত আট দশ এগারো আচ্ছা আটটা বাজলে ঘন্টার কাটা থাকে হচ্ছে এখানে আর মিনিটের কাটা থাকে হচ্ছে এখানে এরকম একটা কন্ডিশন এটা আমরা সূত্র ইউজ না করেও করতে পারি আগে সূত্রটা করি সমস্যা নেই তাহলে মিনিট হচ্ছে বারোর ঘরে কাটা আছে তাহলে এগারো ইন্টু বারো মাইনাস সিক্সটি ইন্টু এইট ডিভাইডেড বাই টু করলে এটা আসে হচ্ছে মাইনাস দুইশো চল্লিশ ডিগ্রি যেহেতু মডুলাস দেওয়া আছে মানে আমরা মাইনাসটা বাদ দিয়ে দিব বাট দুইশো চল্লিশ ডিগ্রি আসলে অ্যান্সার হবে না কেন হবে না কারণ একশো আশি ডিগ্রি থেকে বেশি হলে সেই অ্যান্সারটাকে আমরা তিনশো ষাট ডিগ্রি থেকে বিয়োগ করে দিব কারণ কি কারণ সূক্ষ্ম কোন নিব এই জন্য স্থূল কোন নিব না সেটার অ্যান্সার হচ্ছে ওয়ান ডিগ্রি অপশনে অ্যান্সারটা দেওয়া নাই সো এটা হচ্ছে ফাঁকা রাখতে হবে নো অ্যান্সার 
এখন আসেন সূত্র বাদ দিয়ে কেমনে করা যায় একটা ঘড়ির মধ্যে কয়টা কোয়াড্রেন্ট থাকে কেউ কি বলতে পারবেন একটা ঘড়ির মধ্যে কয়টা কোয়াড্রেন্ট আছে চারটা কিন্তু দেখেন খেয়াল করে প্রত্যেকটাই নব্বই ডিগ্রি করে ইয়াস অন্য প্রত্যেকটাই নব্বই ডিগ্রি এখন খেয়াল করেন প্রত্যেকটা নব্বই ডিগ্রির মধ্যে তিনটা করে পার্ট আছে এক দুই তিন তাহলে প্রতিটা পার্টের মান কত কেউ একজন বলেন তো প্রতিটা পার্টের কৌনিক মান কত ডিগ্রি ভেরি গুড তাহলে এবার আপনি দেখেন আমার প্রশ্ন চেয়েছে হচ্ছে আটটা বাজে তার মানে আটের ঘরে একটা আছে আর বারোর ঘরে একটা আছে দেখেন তো কয়টা ঘর পার হয়ে আট থেকে বারোতে যেতে হয় একটা দুইটা তিনটা চারটা মানে চারটা ঘর পার হয়ে বারোতে যেতে হবে প্রতিটা ঘরের মান থার্টি ডিগ্রি তাহলে চারটা ঘরের মান কত ডিগ্রি একশো বিশ ডিগ্রি দেখেন অ্যান্সারের সাথে মিলে গেছে চাইলে এভাবেও বের করা যায় আমরা এগুলো দেখবো আরো ডিটেলস এ দেখবো যখন আমরা মেন ক্লাস করবো কোনো সমস্যা নেই বাট ডেফিনেটলি সূত্র এইটাই ওকে চলে যাই পরের প্রশ্নে পঞ্চাশ মিনিট আগে সময় ছিল চারটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট ছয়টা বাজতে আর কতক্ষণ বাকি আছে আচ্ছা পঞ্চাশ মিনিট আগে ছিল চারটা পঁয়তাল্লিশ তাহলে বর্তমান সময়টা কেউ আমাকে বলেন এর সাথে পঞ্চাশ যোগ করতে হবে তার মানে এখন কয়টা বাজে পাঁচটা পঁয়ত্রিশ বর্তমান সময়টা বের করে দিলাম তো পাঁচটা পঁয়ত্রিশ যদি এখন বাজে তাহলে ছয়টা বাজতে আর কতক্ষণ সময় বাকি আসছে ভেরি ইজি এটা কোনো সূত্র উত্তর নাই নর্মাল করলেই হয়ে যায় ওকে এবার হচ্ছে বার তারিখ নির্ণয় নিয়ে একটা প্রশ্ন দুই সালের বারোই জানুয়ারি শুক্রবার হলে একই বছরের সতেরোই মার্চ কি বার ছিল এটা বের করার জন্য নিয়ম হচ্ছে প্রতি সপ্তাহের মনে করেন আজকে কি বার আজকে হচ্ছে শনিবার সাত দিন পর কি বার হবে শনিবারই হবে সেরকম সাত সাত করে যোগ করে যাওয়া যায় আসেন আমরা যোগ করি জানুয়ারির বারো তারিখ শুক্রবার তাহলে উনিশ তারিখ শুক্রবার হবে ছাব্বিশ তারিখ শুক্রবার হবে ফেব্রুয়ারি একত্রিশে মাস তাই না জানুয়ারির মানে পাঁচ দিন ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারি দুই তারিখে শুক্রবার হবে ফেব্রুয়ারি নয় তারিখ শুক্রবার হবে ষোলো তারিখ শুক্রবার হবে তেইশ তারিখও শুক্রবার হবে আমি সাত সাত যোগ করতেছি খালি ফেব্রুয়ারিতে আঠাশ দিনের মাস কারণ দুই হাজার আঠারো সাল লিপিয়ার না তাহলে মার্চের দুই তারিখ শুক্রবার হবে নয় তারিখ শুক্রবার হবে ষোলো তারিখ শুক্রবার হবে বলা হয়েছে সতেরোই মার্চ কি বার তাহলে ষোলো তারিখ শুক্রবার হলে সতেরোই মার্চ কি বার হবে ডেফিনেটলি শনিবার ক্লিয়ার যেটা সাত দিন অ্যাড করে করে আমি চলে গেছি ওকে আয়নার প্রতিবিম্ব আচ্ছা আয়নার প্রতিবিম্ব নিয়ে আমরা শুরুতে বলছিলাম যে আয়নার প্রতিবিম্ব মাঝে মধ্যে আমাদের আসে পরীক্ষার হলে তো আয়নার প্রতিবিম্ব সব থেকে সহজ উপায় হচ্ছে আপনি একটা খাতাতে মেমোরি লেখেন তারপর পৃষ্ঠাটা উল্টে ফেলে অপর পাশ থেকে অপর পাশ থেকে দেখেন কিরকম দেখা যাচ্ছে এটাই হচ্ছে আয়নার প্রতিবিম্ব তাহলে এবার সবাই আনসার করে জলদি বুঝতে পারলেন কিনা দেখেন খাতায় মেমোরি লেখেন তারপর পৃষ্ঠাটা উল্টাই ফেলেন উল্টে ফেলে দেখেন কেমন দেখা যাচ্ছে সেটাই হচ্ছে আপনার অ্যান্সার এইটা হচ্ছে শর্টকাট দু একজন ভাইয়া শর্টকাটের কথা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন এইটা হচ্ছে দর্পণ প্রতিবিম্ব শর্টকাট অর্থাৎ আপনাকে তো এখন খাতায় লিখতে হচ্ছে যেহেতু আমি জুমে ক্লাস নিচ্ছি আপনি খাতায় লেখা প্রশ্নটা পাচ্ছেন না কিন্তু যখন পরীক্ষার হলে আপনাকে এই টাইপের প্রশ্ন দিবে আপনি কি করবেন খালি প্রশ্নটা উল্টাই ফেলবেন উল্টাই ফেলে অপর পাশ থেকে দেখবেন কেমন দেখাচ্ছে শব্দটাকে সেটাই হবে আপনার অ্যান্সার ডেফিনেট এটার অ্যান্সার হবে মেমোরি এটা হচ্ছে নিন যে টেকনিক শিখাই দিলাম ভাই শর্টকাট আর আসল টেকনিক হচ্ছে প্রতিটা বর্ণ প্রতিবিম্ব করে করে দেখাতে হয় বাট এত সময় যদি আপনি নেন একটা প্রতিবিম্ব বের করতে গেলে অন্য প্রশ্নে টাইম পাবেন না তো আমরা এখানে নিন যে টেকনিক অ্যাপ্লাই করব কিচ্ছু করার নাই ঠিক আছে ডান লাস্ট প্রশ্ন লাস্ট টপিক সম্পর্ক বের করা এইটা নিয়ে অনেকে কনফিউশনে পড়েন ভাইয়া বিলিপ বি অনেক জুনিয়র ভাইয়া পুরা বা অনেকেই আমাকে এগুলা জিজ্ঞেস করেন যে এই যে সম্পর্ক দেয় যে এ এর ভাই এ অমুকের বোন এ অমুকের অমুক এ অমুকের তমুক আমরা এগুলা কিভাবে করব। এগুলা নিয়ে অনেকের মধ্যে প্রশ্ন থাকে আজকে একটা মানে নিনজা টেকনিক শিখাবো যেটা দেওয়ার পরে আপনি এরপর থেকে জীবনে এগুলো ভুল করবেন না আসেন আমরা সেটা আগে দেখি 
टेक्निक टा होती है आपने ना तो शोभा ही फैमिली ट्री शंकर के आइडिया आते हैं ताई ना फैमिली ट्री बोलते होते हैं फैमिली जेनरेशन ये जो आपने अखुन बेचे आते हैं आपना भाई आते हैं बोन आते हैं ताई ना आपना ना तो शोभा ही एक ही जेनरेशन है आपना काजीन आते हैं ये शोभा ही है ना हमारे शाला शाली बाजार जैसे दूधा भाई शॉप होते हैं एक ही जेनरेशन है उधी के कारण हम रा शॉवाई शंपुर के भाई बुन टाइप है मतलब काजीन ही टाइप है एक ही हमारा वाइफ हमारा एक ही जेनरेशन है ये बार देखें अपनी आमी अपना भाई बोन अपना वाइफ हस्बैंड अपना काजीन तादेश शॉवाई तो ब तार पर होते हैं मामा, मामी, चाचा, चाची, फूफा, फूफू, खाला, खालू, ए ही टाइप है जारा आसे, तारा होते हैं अपना आगे जेनरेशन है, किंतु तारा आप अश्वमय है कि जेनरेशन है, ओके? बाबा मातू बुझ लेना अपना रास्ते, आपने तो दादा दादी हो आसे, देना? सो दादा, दादी, नाना, नानी, दादा शशु, आरु पूरे जेनरेशन, बट तारा आप अश्वमय एक ही जेनरेशन है। इबर, उनको ना आपने तो बॉयस को हुई से, आपने पीएटीए कोर्स था, ना अपन आपना रोबा छेले आसे, मे आसे। ताहोले आपना छेले, आपना मे, आपना नेफ्यू बा नीस बा भागनी भागने, तापर होच्छे आपना भाती जा भाती जी, इरा शॉप किंतु एक जेन बाप अपना पुत्र बहुत दूर अपना छेले बाप अपना मेज जमाई ये रस वाले किन्तु एक जेनरेशन रह गए सो ये जब मैं चार्टा जेनरेशन आकलाम बुझते पर्स इन जेनरेशन का क्लासिफिकेशन टा बुझ देख तू यस बोलते हो गए चैट बॉक्स से बंग आवश्यक फेसबुक पर कमेंट सेक्शन में ये भावे त्रिश हजीय फैलन तार पर देख तारा देखा ना शुरू जाएगा एक तो कम हुए गए से एक तो काज कोई जस्ट मिनट आम के एक तो मिनट टाइम था ना जो तो हम आते हो बे जस्ट मिनट हम एक तो डिफाइन को एक तो रिफॉर्म करते सी साथ ही थकें ना मैं एक टू पढ़े अबर स्क्रीन शेयर दीच्छी तो कुछ ही नहीं लाम तीन टा प्रश्नों के आमी तीन टा स्लाइडे शोरी नहीं लाम ओके गुड अब शेयर दे। ओके। हम इधर एक और अच्छी एक खाता है पने एक टा स्लाइड ही होती तीन टा प्रश्न चिला हम एक तो तीन टा के शोरी नहीं अच्छी नथिंग एल्स। शुद्ध ये तो की कर अच्छी। आज ने बस शुरू करी। अब तो रशोवे तो फैमिली ट्री बुस्ते पर्सन। एक उन देखें। P O Q दो ही भाई। तार माने P Q इरा दो ही ROS दुई बोर, ROS, आमी जानी ना R एवं S ये दुई बोर, तारा कौन जेनरेशन है? ऊपर है ना कि नीचे? आमी आप तो तो नीचे रखे दी, इरा उच्चे दुई बोर, दुजोने ही ने, तो लम इरा एक ता जेनरेशन है। आमी जानी ना इरा के कौन जेनरेशन है? बोला होलो इखने एर शब्द डरा बात किसे? P एर छेले होलो S एर भाई, wait, P एर � भाई, अखंड अपना रा बोलें, एसर भाई एवं एस, इरा शब्द भाई एक जेनरेशन हो बे ना, एस और नो, एस एक तम में, तार भाई एवं शे, तारा तो एक ही जेनरेशन हो बे, सो एसर भाई एकाने थक बे, एस वो एकाने थक बे, आर वो एकाने थक बे, और नो दिक्कत बोला है से, एसर जे भाई, शे होच्छे पीएच छेले, अखंड एरा किंतु उपन्यास जेनरेशन है थक बे और था पी तार छेले जिहेतु नीचे जेनरेशन है आसे 
সো পি হচ্ছে বাবা চাচাদের আমলে পড়ে গেছে আর এস এবং তার ভাই বা বোন তারা চলে গেছে মানে বর্তমান জেনারেশনে এখন দেখেন কিউ হচ্ছে আর এর কি ক্রস কানেকশন পি কিউ হচ্ছে দুই ভাই পি এর ছেলে হচ্ছে এস এর বোন এই এস এর ভাই আবার আর এস ছেলে এরা সবাই হচ্ছে ভাই বোন তার মানে আর এস এবং পি এর ছেলে এরা সবাই হচ্ছে পি এর ছেলে মেয়ে এখন পি এর ছেলে মেয়ে কিউ এর কি হতে পারে পি আর কিউ কিন্তু দুই ভাই আপনার বাবার ভাই আপনার কি হয় বলেন মনে করেন এই হচ্ছে এস হচ্ছে আপনি একজন মেয়ে আপনার বোন আছে আপনার ভাই আছে তা আপনার বাবার যে ভাই সে আপনার কি হয় ডেফিনেটলি চাচা অ্যান্সারটা হবে চাচা আমি আর একবার একটু বলি যদি কোনো কনফিউশন থাকে দেখেন খেয়াল করে আমি জেনারেশন সাজাইছি একটা হচ্ছে পি আর কিউ দুইজন যেহেতু ভাই তারা এক জেনারেশনে আর আর এর আর আর এবং এস হচ্ছে দুই মে তারাও এক জেনারেশনে পি এর ছেলে বলেছে এস এর ভাই তাহলে পি এর ছেলে যদি এস এর ভাই হয় আর এস দুই বোন দুই বোনের ভাই সে হচ্ছে পি এর ছেলে তাহলে ওই দুই বোনের বাবাকে ডেফিনেটলি পি মনে করেন আর এস দুই বোন তাদের একটা ভাই আছে তার নাম হচ্ছে ভাই পি হচ্ছে সেই ভাইয়ের বাবা তাহলে আর এস এর বাবাকে এই পি ব্যক্তি না এরা তো সব ভাই বোন এক ভাই বোনের বাবা তো একজনই হবে তাই না স্বাভাবিক সো পি হচ্ছে তাদের সকলের বাবা এখন পি এর ভাই হচ্ছে কিউ তাহলে কিউ হচ্ছে ওই সকল ভাই বোনদের চাচা তো সেই সম্পর্ক আমাকে বের করতে বলেছে যে কিউ হচ্ছে আর এর কি কিউ হচ্ছে আর এর চাচা এবার ক্লিয়ার আমরা দেখি তাহলে আর একটু ক্লিয়ার হবে একটি ছবি দেখিয়ে তিনি বলল সে আমার দাদার একমাত্র ছেলের ছেলে ওয়েট এইখানে মনে করেন তিন্নি সে আমার দাদার মানে তিন্নির দাদার মানে দুই জেনারেশন উপরে দাদার একমাত্র ছেলে একটা জিনিস চিন্তা করেন মনে করেন আপনি তিন্নি আপনার দাদার একমাত্র ছেলে আপনার কি হয় আপনার দাদার একটাই ছেলে আর কোনো ছেলে নাই ডেফিনেটলি আপনার বাবা হবে সো তিন্নির বাবা হচ্ছে সেই ছেলে তাহলে দাদার একমাত্র ছেলের ছেলে তাহলে ছেলের ছেলে পরের জেনারেশনে থাকবে তাহলে সেই ছেলেরা তিন্নির কি হবে ডেফিনেটলি ভাই দাদার ছেলে তিন্নির বাবা সেই ছেলের ছেলে মানে তিন্নির ভাই এবার মনে হয় সবাই ক্লিয়ার হয়েছে গুড এই যে কয়েকজন রেসপন্স করেছে গুড থ্যাংক ইউ জাস্ট ফ্যামিলি ট্রি আঁকেন এই টাইপের যাবতীয় জিনিস ক্লিয়ার হয়ে যাবে লাস্ট আর একটা করাবো এটাই লাস্ট এটা একটু ক্রিটিক্যাল কিন্তু দেখেন ক্লিয়ার হয়ে যাবে পাঁচজন ব্যক্তি ট্রেনে ভ্রমণ করছেন তারা হচ্ছেন ক খ গ ঘ উম ক হচ্ছেন গ এর মা ওয়েট 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 ক গ গ হচ্ছে একজন মেয়ে মা তাহলে দুইটা আলাদা জেনারেশন হবে কিন্তু গ আবার উমর স্ত্রী তাহলে উমো কোথায় থাকবে একই জেনারেশনে থাকবে কারণ এরা হচ্ছে হাজব্যান্ড ওয়াইফ উমো হচ্ছে হাজব্যান্ড গ হচ্ছে ওয়াইফ ঘ হলেন ক এর ভাই একই জেনারেশনে থাকবে মায়ের ভাই মায়ের ভাই কি হয় ভাই বলেন না একটু মামা হয় তাহলে এই যে ঘ ব্যক্তি সে হচ্ছে গ এর মামা ব্যাস এই পর্যন্ত বুঝতে পারছেন নাকি অনেকগুলো স্টেপ আছে এই পর্যন্ত বুঝছেন ওকে এবার দেখেন খ হলেন ক এর স্বামী ভালো কথা হাজব্যান্ড ওয়াইফ একই জেনারেশনে থাকবে এ হচ্ছে হাজব্যান্ড এ হচ্ছে ওয়াইফ বা মা তাহলে ক খ হচ্ছে হাজব্যান্ড ওয়াইফ যাদের মেয়ে হচ্ছে এই গ আর এই উমো হচ্ছে মেয়ের জামাই আর ঘ হচ্ছে এই মেয়ের মামা তাহলে বলেছে উমোর সাথে ক্ষয়ের কি সম্পর্ক এই যে উমো আর খ এদের সম্পর্ক কি দেখেন তো এদের সম্পর্ক কি হবে জামাই শ্বশুর এই যে মেয়ের জামাই আর এ হচ্ছে বাবা মা তার মেয়ে ডেফিনেটলি শ্বশুর কেমন লাগলো এই ফ্যামিলি ট্রির মাধ্যমে এই সম্পর্ক বা রক্তের সম্পর্ক বের করা 
এখন থেকে কি পারা যাবে ইনশাল্লাহ ফুল কনফিডেন্স থাকতে হবে ডেফিনেটলি ভাইয়া আমরা এইভাবেই করাবো ইনশাল্লাহ আমাদের মেইন ক্লাস গুলোতেও আরো আলোচনা হবে যেহেতু আজকে একটা ফ্রি ক্লাস ছিল আমরা সবগুলাই ইন এন আটসেল আনার চেষ্টা করেছি সো আজকে আমার সাথে আপনাদের এই পর্যন্তই এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাই অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমাদের পঁয়তাল্লিশতম লিখিত ফুল কোর্স শুরু হচ্ছে ছাব্বিশে মে থেকে অর্থাৎ গত কয়েকদিন আগে থেকেই শুরু হয়েছে সো আপনারা চাইলে সেগুলো তো এনরোল করতে পারেন সো সবাইকে আবারও ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং পড়াশোনার সাথেই থাকবেন শুভ কামনা সবাইকে আল্লাহ হাফেজ শুভরাত্রি ওকে ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর একটি ক্লাস আমাদের উপহার দেওয়ার জন্য আপনিও ভালো থাকবেন তো প্রিয় শিক্ষার্থী ভাই এবং বোনেরা আমাদের ছিচল্লিশ প্রিলি ওয়ান উইক ফ্রি কোর্সের আজকে আসলে শেষ ক্লাস ছিল গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা এটির মধ্যে দিয়ে আমরা আসলে ফ্রি ক্লাসটি শেষ করলাম তো মূল পর্বের কোর্সটি শুরু হবে দুই তারিখ থেকে সেটা আপনারা জানেন তো লাস্টলি আমি এটাই বলবো আপনাদের যারা এখনো আপনারা ভর্তি হননি তারা অতি দ্রুত ভর্তি হয়ে যান আর যারা ভর্তি হয়েছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর এবং এটাও আশা করছি যে আপনারা যারা আজকে আমাদের সাথে জুমে বা ফেসবুক থেকে যুক্ত ছিলেন তারা সবাই আশা করছে আমি যে আমাদের সাথে ছয়চল্লিশ প্রিলির যে কোর্সটি আসছে দুই তারিখ থেকে সেটাতে যুক্ত হবেন এবং আপনাদের নিয়ে আমরা ক্লাসগুলো শুরু করব তো সেই সাথে এটাও বলছি যে আপনাদের যদি কোনো বন্ধু বান্ধব থেকে থাকে বা কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী থেকে থাকে যারা আসলে ছিচল্লিশের প্রিপারেশন নিচ্ছে তো তাদেরকে একটু ইনফর্ম করে দেবেন যে আমাদের প্রোগ্রামটি দুই তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে আর এর মধ্যে যেন তারাও ভর্তি হয়ে যায় ভর্তি হয়ে আমাদের কোর্সের সাথে যুক্ত হয়ে তারা যেন তাদের প্রিপারেশনটা আর একটু বাড়িয়ে নিতে পারে এবং পাকাপোক্ত করে আসলে পরীক্ষার হলে বসতে পারে আর সেই সাথে এটুকুই বলতে যাচ্ছি যে সবার যে গোলটা সেটা যেন সাকসেস হয় মানে বিশেষ ক্যাটাস সার্ভিসে আসা তো এ এসে ব্যক্ত করে আজকের মতো আমরা ক্লাসটা এখানেই শেষ করছি আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ কষ্ট করে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ভালো থাকবেন সবাই সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল ধন্যবাদ সবাইকে